இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் எடுத்த படம் வந்து விஐபி பிரபுதேவா ஹீரோவை போட்டு அந்த படம் எடுக்கணும்ன்ற ஏன்னா இல்லை இல்லை அவங்க அப்பா ஒரு நாள் சபரிமலை மாலை போட்டுன்னு வந்தார் வந்து நேராக ஆஃபீஸ் வந்தார் சார் பிரபு வச்சு நீங்கள் ஒரு படம் பண்ணோம் மாஸ்டர் இது நான் அவன் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறான் பிரமாதம் வர நான் போய் எடுக்கணும்னு நீங்கள் சொல்ல தாராளமாக எடுக்கிற மாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணுறோம் பண்ணும்போது திருப்பி ஒரு ரெண்டு மாதம் பொறுத்து வந்து இந்த அந்த சார் ஏவிஎம்க்கு வந்து ஒரு ஐம்ப அறுபதாவது வருஷத்துக்கு படம் பண்ணணுன்றாங்க நீங்கள் உங்கள் தேதியை விட்டு குத்தீங்கன்னா அவங்கள எடுக்க சொல்கிறோம் இல்லைனா நீங்கள் எடுத்துங்க என்ன இதில் பெரிய நிறுவனம் நாங்களாம் அவங்கள பார்த்து தான் வளர்ந்தோம் அவங்க வந்து அறுபதாவது ஆண்டு விழாவுக்கு பண்ணோன்னா தாராளமாக எடுத்துக்கணும் அதுக்கடுத்து நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அதுதான் மின்சார கனவு முதல்ல வந்து இவன் சசி வந்து சொன்னான் சொல்லாமலே அந்த கதை எங்களுக்கு பிடிச்சி போய் உடனே இவர்கிட்ட பிரபுதவா கிட்ட அனுப்புகிறேன் பிரபுதவா க கேட்டு சூப்பராக இருக்குது சார் நம்ம பண்ணிடலான்னு எல்லாம் ரெடி பண்ணியாச்சு இவன் ஒரு ஒரு டிசைன் பண்ணி எடுத்தும் போய் எங்கிட்ட காமிச்சான் கவிதைன்னு போட்டு மேலே வந்து சசி அருண்டேன் கீழே கலைப்பிளி தானும் போட்டுருந்தான் சரி ஆசையெல்லாம் ஆசை போட்டுக்கிறான்னு நான் என்ன பண்ண நல்லா இருப்பான்ட்டு கொடுத்துட்டேன் சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இதை எடுத்தும் போய் பிரபுதவாட்ட காமிச்சோடனே பிரபுதவை பார்த்துட்டு எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் வளர்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவன் பேரை மேலே போடுறான் சார் இவன் வளர்ந்தான் என்ன போடுவான் வேணாம் இவன் வேணான்றார் அப்படிலாம் இல்லைப்பார் ஆசையெல்லாம் சொல்கிறான் அவன் அவன் ஆசைப்படுவான் நீ விட்டுடுன்ற நான் பார்த்து முடியவே முடியாது நான் பண்ண மாட்டேன் நீங்கள் வந்து வேறு ஒரு ஹீரோ போட்டு போனீங்க என் பேரை இறக்கிட்டான்றதுக்காக நீ பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னால் நான் எப்படியே பண்ண முடியும் நல்லா இருக்காதுன்னு சசியை கூப்பிட்டு சசி ஏன் சசி இந்த மாதிரி பண்ண நீ எப்படியாவது கன்வின்ஸ் பண்ணு அவனை அப்படின்றான் அங்கே போய் அவன் கன்வின்ஸ் பண்ணுறான் பிரபு வந்து பிரபு தேவை வந்து சார் எத்தனை கன்வின்ஸ் பண்ணாலும் நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் சார்ன்றான் அப்போ நான் பண்ணது வந்து பிரபு தேவை வந்து லிவிங்ஸ்டன் கேரக்டரு கௌசல்யா கேரக்டர் ஐஸ்வர்யா ராய் நீ எப்படி இருக்கும் பாரு அந்த மாதிரி வச்சுருந்தேன் திடீர்னு இந்த மாதிரி சொன்னோடனே அதுக்காக கூப்பிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணி நிறையா செலவெல்லாம் பண்ணிட்டேன் அவனுக்கு தனியாக வந்து திருவிகா பூங்காவில் அப்பார்ட்மெண்ட்டை கொடுத்து ஒரு பெரிய நண்பருடைய இதுவாக கொடுத்து பண்ணிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பையன் வந்து சார் இந்த மாதிரி சவுத்ரி பண்ணால் பரவாயில்லையா சார் நீ நல்லா இருவே இந்த படம் ஜெயிக்க நீ போயிட்டு வாங்க நீ கேட்டுப்பார் எந்த பணமும் நம்ம பண்ண செலவுகளில் எதுவும் வேணாம் நீ அப்படியே இருந்துக்கோ நீ நல்லா வருவே ஜெயிப்பேன் சொல்லாமல் கதை நீங்கள் பண்ணுறது ஆமாம் பண்ணுது அதுக்கடுத்தது வசந்த் வசந்த் பிரபுதவா ஃபிக்ஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னு சரின்னு வசந்துக்கு பேசுகிறேன் அப்போது அவர் வந்து நம்ம ரிதம் பண்ணின்னுக்கிறான் கவிதாலயா நிறைய அப்போது வந்து ஒன்று பேசினோன்னே அப்போ நான் கேட்டேன் ஆறு மாதத்தில் முடிச்சிடலாம் இல்லையா சார் டேட்டு மாத்திரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடாதீங்க எனக்கு அதுதான் டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ரெண்டு நாள் பொறுத்து சொல்கிறேங்க ரெண்டு நாள் வந்து சார் இந்த ஆறு மாதத்தில் பண்ணணுன்றதுல முடிவு பண்ணிடாதீங்க சார் அது மாத்திரம் எனக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் சார் அந்த டைம் மாத்திரம் டைம் இல்லாத கூட சரி ஒம்பது மாதம் ஒம்பது மாதத்தில் எடுத்து கொடுத்துறேன் ஒரு ரெண்டு நாள் டைம் கொடுங்க ரெண்டு நாள் போய்ட்டு திருப்பி வந்து சார் தயவு செய்து அந்த டைம் லிமிட் மாத்திரம் வேணும் சரி ஃபைனலாக ஒன் இயரில் நீ படம் பண்ணு அப்படின்ற பிரபுதாவை கூப்பிட்டேன் தம்பி ஒன் ஒன் இயர் கொடுத்துக்கிறேன் ஒன் இயருக்கு முடியாதுன்னா நான் முடியாதுப்பா இல்லை இல்லை சார் ஒன் இயர் என்னால் முடியாது சார் ஆறு மாதம் தான் சார் என்னால் முடியும் அப்படின்ற பரவாயில்ல ஒன் இயர் டைம் கொடுத்தாச்சு நீ கீப் அப் பண்ணலாம் மறுநாள் வந்து ஒன் இயர் சொல்ல முடியாது சார் டைம் சொல்லாதீங்க நான் படம் நல்ல முறையில் எடுத்து தரேன் ஆனால் டைம் அது இல்லைப்பா தயவு செய்து நான் மாற்ற தான் வேணும் ஒன் இயருக்குள்ளே நீ எடுக்கலன்னா எனக்கு வட்டி ஆகிடும் அதனால் ஹீரோவும் வேணான்ற அளவுக்கு இருக்கிறாரு நீ பார்த்துக்கணும் இல்லை சார் அந்த ஒன் இயருக்குள்ளன்றது ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்கட்டு போனார் போனார் அதுக்கப்புறம் தான் சபா சபா வந்து வந்தால் வந்த உடனே முதல் ஸ்டிங்கின்ற ஒரு கதையை வச்சு தான் ஆரம்பிக்க சொன்னோம் அதுக்கப்புறம் மணிவண்ணெலாம் உள்ளே வந்து அருமையான கதையாக வந்தது கிளைமேக்ஸ் மாத்திரம் தான் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணாங்க பிரமாதமாக இருந்தது அது அதாவது அதில் வந்து வந்ததே லக்கு வந்ததேன்னு ஒரு செட்டு அப்போ நாற்பது லட்சன்றது சாதாரண தொண்ணூற்றேழில் நாற்பது லட்சம் செட்டு போட்டு எடுக்கிறேன் எடுத்து பார்த்தா படத்தில் மூணு நிமிஷம் தான் சாங் வந்ததே லக்கு வந்தது மூணு நிமிஷத்துக்கு நாற்பது லட்சம் செட்டு அந்த செட்டை பார்த்துட்டு 
பாம்பேல இருந்து ஷூட் பண்ணுறதுக்கு கேட்குறாங்க ஹைதராபாத்தில் பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் வந்து கேட்குது நான் திமுறையில் உடடான உடடா நம்மளுக்கு பேர் வரும் உடை யாருக்கும் கிடையாது ஒன்ஸ் அவ்வளோதான் இது விட்டு வாடகை சம்பாரிச்சு சம்பாதிக்கலாம் வேணாம் எட்டுறான் தூக்கிடான் அதில் வந்து முதல்ல வந்து ஆக்சுவலாக பார்க்க போனால் சிம்ரன் ரோலுக்கு வந்து லைலா தான் பண்ண வேண்டியது லைலா வந்து பாம்புகிறவளை வந்து பூஜைக்கு வராங்க பூஜைக்கு வரும்போது இன்விடேஷனாக லைலா தான் இருக்கும் லைலா ரொம்ப தான் இருக்கும் அப்போது பூஜைக்கு வரும்போது நான் பாம்புகிறவள் ரிசப்ஷன்லேயே செக்கில் கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் டே ப்ரொடியூசர் சார் வந்து உங்கள்கிட்ட கொடுக்க சொன்னார்னு அட்வான்ஸ் கொடுத்தேன் ப்ரொடியூசர் வந்து என்ன பார்க்கல என்ன ப்ரொடக்ஷன் இது என்ன வந்து பார்க்கலன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் செல்வம் வந்து என்ன இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் இவ்வளோ தகராறு பண்ணுதுன்னா அது தூக்கிடலண்டா அப்படின்ட்டேன் எடுத்தாச்சு டைரக்டர் கூப்பிட்டேன் சரி வராதுப்பா ஆரம்பத்தில் வந்து ப்ரொடியூசர் வந்து பார்க்கணுன்னு கிளாஸ்லாம் போட்டால் சரிப்பட்டு வராது அனஸ்பெக்டாக நம்ம போய் பார்க்குறதா இருப்பாங்க ஹோட்டலில் போய் நம்ம போய் எதுக்கு நம்ம பார்க்குறதுன்னு வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஏபிசியிலேருந்து சிம்ரன் 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 வந்து பண்ணி இன்றைக்கி இன்றைக்கி அது ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இண்டஸ்ட்ரியை கலக் கலக்குன்னு கலைச்சி அந்த படத்தினுடைய இயக்குனரான சபாவை பற்றி சமீபத்தில் கூட நீங்கள் ஒரு பேட்டியில் ரொம்ப பிரமாதமாக சொல்லியிருந்தீங்க இல்லை உண்மையில் சபா வந்து ஒரு அந்த பீரியடில் நம்பர் ஒன் டெக் டெக்னாலஜி எடுத்துன்னு வந்து அவங்க தான் இந்த பரதனில் அவங்க பொண்ணால் சாங்கு மாதிரியாக பண்ண முடியுமா யாராவது என்ன அழகாக விஜயகாந்த் எப்படி ஆட வச்சுருந்தேன் அந்த மாதிரி சிவாஜியோட நீங்கள் பணியாற்றிய முதல் படம் மன்னவர் சென்னவர் சிவாஜி சாரை பார்த்ததும் சரி அவரோட பழகம் தான் சரி அவர் என்னை எவ்வளோ உணர்ந்து இருக்கிறாரு என்னை புளின்னு தான் கூப்பிடுவார் புளி புளின்னு கூப்பிடுவார் அதுக்கு முன்னாடி சந்திச்சிருக்கீங்களா அவர் தூரத்தில் இருந்து தான் சந்திச்சிருக்கேன் இந்த படத்துக்கு தான் முதல் முதல் அவர் போய் நேரடியாக போய் உட்காந்து பேசுகிறது அவர் என்னை பற்றி நிறைய விசாரிச்சிருக்காரு அப்போது அவரை பார்த்து கதை சொல்லி கதை ஓகே ஆகி ஒன்று அப்போது அவருடைய சம்பளமே அவர் வாங்கின சம்பளமே ரெண்டு மடங்கு நம்ம ஓகே பண்ணுறோம் அதாவது பூசாரிக்காக போய் நின்ற காலம் போய் கடவுளே வந்து வர முத்த மாதிரி அவரே வந்து ஆசீர்வாதம் பண்ணி பண்ணது அந்த நேரத்தில் அவருக்கு உடல் சரி பாதிப்பு இருந்தால் கூட அந்த புகை மூட்டத்தில் ஸ்மோக்லேயே வந்து நடித்தது பாட்டு பாடினது அவருக்காக நான் ஒரு பாட்டு எழுதினேன் அதாவது இதுவரைலாம் பண்ணக்கூடாது அதாவது எனக்கும் திருப்பாடல் நேர்ந்த சம்பவத்தில் நான் எழுத்து பேனா எழுத்து வச்சிட்டேன் அதை தவிர்த்துட்டு அவருக்காக எழுதின பாட்டு தான் மன்னவர் சின்னவர் மனசுக்கு ஏற்ற நல்லவர் மனசார வாழ்த்தி பாடுங்கடி எங்கள் மன்னவர மனசார வாழ்த்தி பாடு கல்வி தந்தவர் அந்த என்னென்ன அவர் செஞ்சாதோ அல்ல சொல்லி அதுலேயே பாட்டிலேயே எடுத்துருந்து சொன்னேன் அவர் வந்து காரில் போகும்போது அந்த பாட்டுக்கு எனக்காக எழுதிச்சா எனக்காக எழுதிச்சா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போதெல்லாம் என்ன சொல்லுவார் நீ மனாவரியாக செலவு பண்ணி அரசியல் கட்சியில் இருக்கிற அரசியல் சாக்கடை அரசியல் புளி அரசியல் சாக்கடை சகதி அதை தொட்டுட்டு பூசிக்காத நாரம் இங்கே வரல எடுத்துவோம் இங்கே தான் ஒட்டோம் அதுக்கு மேலே ஒட்டாது பூசிக்காத நாரம் அப்படின்னு சொல்லி சில தலைவர்கள் பற்றிலாம் நியாயங்களை சொல்லி சில தலைவர் பற்றி நல்லதுலாம் சொல்லி ரொம்ப உயர்வாக அதாவது அந்த காலத்தில் அவரோடு பயணித்தவங்க பேரெல்லாம் சொல்லி பழகினது மூணாக்கணாவோட நான் இருந்தது எனக்கு மூணாக்கணாக்க இந்த பாத்திரக்கடை நடராஜை உதவி செய்தது இப்படின்னு எல்லார் பேரையும் சொல்கிறார் மனசு வச்சு பேசினார் அப்படி இருந்து பண்ணார் அவருக்கு வந்து அந்த படம் ரிலீஸுக்கு அப்புறம் நான் அடிக்கடி அவரை சந்திக்கிறது வழக்கம் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து ஃபோன் அவருடைய கார் ஓட்டுநர் முருகன் ஃபோன் பண்ணி ஐயா வந்து உங்களை வீட்டுக்கு வர சொன்னார் சாப்பிட்றதுக்கு அப்படின்னு எங்கே இருக்கீங்கண்ணா தேவசலையான் தான் இருக்கிறேன் அப்போ வந்துருக்குண்ணா ஐயா வந்து உங்களை வந்து சாப்பிட கூப்பிட்றாருன்னு நான் நேராக வீட்டுக்கு போனேன் அப்போ வந்து அவருக்கு பேஸ் மேக் வைக்கும்போது கூட இருந்த டாக்டர் துரை இருக்கிறார் சிங்கப்பூரில் லிவர் இதில் அவர் டாப் அவரும் அவரும் டைனிங் டேபிளில் உட்காந்துட்டு சாப்பிட உட்காந்துட்டாங்க நான் உள்ளே நினைஞ்சேன்னா என்ன புளி பசியில் இருக்கிறேன் சீக்கிரமாக உட்காந்து சாப்பிட்டுங்கன்னா என்னை சாப்பிட வச்சார் அப்புறம் துரையை அமுச்சு விட்டார் அந்த இடுப்பில் வேஸ்ட்டி அப்படி கட்டிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசினார் புளி என்ன இருந்தாலும் மனசு வலி வந்து சாதாரண வலி இல்லை என் பேத்தியை பார்க்கும்போது கஷ்டமாக இருக்குதுயா நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு ரொம்ப உருக்கமாக நம்ம தினகரன் பிறந்திருக்கார்ல 
சுதாகர் 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 வந்து ஜெயிலில் இருக்கார் அவருடைய ஒய்ஃபு தான் இவருடைய பேத்தி சாந்திகாவுடைய மக என் பேத்தியை பார்க்க முடியலையா கஷ்டமாக இருக்குதியா நான் இறக்கியாக வாழணும் எங்கள் அண்ணன் நல்ல பேரோடு போயிட்டான்யா எங்கள் அண்ணன் எம்ஜிஆர் சொல்கிறார் பேர் புகழ் செல்வ செல்வா கூட போட்டு நான் தான் ஏன் பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் வெரி பேடு சொல்கிறார் பா நான் தான் ஏன் அந்த பஸ்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டேன் மனசு கஷ்டமானது புளி அப்படின்னு சொல்லி சரி போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சார் பதினஞ்சு நாள் பொறுத்து அவருடைய மரணம் மரணம் தகவல் தெரிஞ்சு நேராக அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ஓடுறேன் அப்போது ஒரு ரூமில் அவங்க ரிலேஷனாக இருக்காங்க அப்போது டாக்டர் என்ன சொல்கிறாரு ஒன் மினிட் தான் டைம் நீங்கள் கடைசியாக வந்து பார்த்துங்கன்றாங்க எல்லோரும் வர சங்கடப்படுறாங்க அந்த நேரத்தில் ராம்குமார் வந்து இருக்கிறாரு அந்த மாஸ்க்கு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவரால் முடியாத அழுது வந்தார் நான் மட்டும் கல் நெஞ்சு அதாவது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அதாவது இந்த இந்த மூச்சு சுவாசிக்கும் போது பிறந்த மனிதர் மூச்சு குளிரும்போது இந்த பாவி நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேனேன்ற ஒரு ஃபீலிங்கில் அப்படியே கண் கலங்குறேன் அப்படி மாஸ்கெட்டை அப்படியே அடங்குது அப்படியே தொட்டு கும்பிட்டு கண் கலங்கி வெளில வந்தேன் இது இதுதான் நான் அவருக்கு செய்கிற அஞ்சலி இது சத்தியமான வார்த்தை அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு சகாப்தம் சகாப்தம் அதாவது எல்லா மனசில் இருக்கிறது ஓப்பனாக பேசக்கூடிய ஒரு மனிதர் பல கமர்ஷியல் படங்களை வந்து நீங்கள் தயாரிச்சிருக்கீங்க அது நடுவில் முகம் அப்படின்னு ஒரு வித்தியாசமான திரைப்படம் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்று தொண்ணூற்றி ரெண்டில் வந்து வண்ண ஒன்று போக்களுக்கு வந்து தேசிய விருது வாங்கினேன் தேசிய விருது வாங்கும்போது நான் வந்து எனக்கு நம்ம எனக்கு என்னால் நம்ப முடியல தேசிய விருது கிடைச்ச உடனே ஏன்னா குணா தளபதி ரெண்டு படத்தோடம் நம்ம வரோம் நம்மளுக்கு கொடுத்தது அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வசூல் ரீதியான ஒரு இதுவும் அடையலை அப்போது என்னை வந்து பேட்டி கேட்கும்போது இது கலைஞர்களுக்கு கழிப்பையும் விநியோகர்களுக்கு கஷ்டத்தையும் கொடுத்ததுன்னு பால பாரத இவர் பாலுமகாதம் என்ன தானே உனக்கு இவ்வளோ பெரிய விருது கிடச்சிருக்குது நீ இந்த நேரத்தில் போய் விநியோகர்களுக்கு கஷ்டம் கொடுத்துருக்கு சார் தெரியாத பேசிட்டேன் நான் எப்போவுமே ஓப்பனாக பேச மன்னிச்சிருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் மாதிரி ஒரு படைப்பாளியை பார்க்கவே முடியாது அதாவது ஆயிரத்தெட்டு உள்ளுக்குள்ள சோகத்தை சுமந்து இருந்தால் கூட ரொம்ப தன் வழியை வந்து வெளியில் காமிக்காமல் தனக்குள்ளே வாழ்ந்து வாழ்ந்த மனிதர் நல்ல ஒரு படைப்பாளிகளை வந்து திரையுலகுக்கு தந்தவர் இன்னைக்கு வெற்றி மாறு வந்து விண்ணத் தொடர் அளவுக்கு உயர்ந்தால் கூட அவருடைய அவருடைய பேச்சையும் அவருடைய மூச்சையும் அப்பப்போ சொல்லின்னு எங்கள் குருநாதர் குருநாதன்னு சொல்லும்போது அந்த குரு பக்தி தான் அவருக்கு இவ்வளோ பெரிய வெற்றியை கொடுத்தது அதுக்கு காரணமான பாலுமகேந்திராவை வந்து இன்றைக்கி நம்ம நினச்சி பார்க்குறோம் அப்படிப்பட்ட தேசி விருது எனக்கு வாங்கி கொடுத்தது அவரோடு பயணித்தது அவருக்காக நான் போய் இளையராஜா பேசினது இதெல்லாம் வந்து பசுமரத்தானி மாதிரி பதியமாக இருக்குது முகம் வந்து அந்த தேசி விருது வாங்கினதுக்காக இன்னொரு தேசி விருது வாங்கணுன்றதுக்காக ஞானராஜ சேகரன் சார் சென்சார் ஆஃபீஸர் அவர் வந்து இயக்குனர் மோகம் முல்லாம் எடுத்தவர் பா பாரதி எடுத்தவர் நான் அவர்கிட்ட வந்து சொல்லி சார் எனக்கு அவார்டுக்காக ஒரு படம் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு அதே மாதிரி எடிட்டர் லெலின்னு கிட்டக்கிட்டும் சொல்லி பணம்லாம் கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் அது சரியாக வரலை இவர் என்ன சொன்னார் சரி அப்படின்னு சொல்லி நான் பண்ணித்தரேன்னு சொல்லி நேஷ்னல் விருது தேசிய விருது வாங்கணுன்றதுக்காக எடுத்த படம் தான் முகம் முகம் ஆனால் முகம் வந்து அது அதுக்குண்டான முகம் காமிக்காமல் போயிடுச்சு எப்படி இருந்து அந்த படத்தை தயாரித்த அனுபவம் உங்களுக்கு அனுபவம் வந்து கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு அது வந்து நிச்சயமாக பொருளாதார ரீதியை பெருத்த எழுப்ப வரும் சன் டிவி கொஞ்சம் புண்ணியம் கட்டின்னு பாதி பணம் கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் நஷ்டத்தில் பாதி கொடுத்தாங்க வேள்வி தானே ஒரு யாகம் தானே நம்மளுக்கு இது கிடைக்கணுன்றதுக்கு அதுக்காக அது சில இழப்புகள் சந்திக்க தான் வேணும் அது அதெல்லாம் நம்ம அந்த இழப்பு தயார் நம்ம மேடையாருன்றது இது இது அறுபது லட்சம் ரூபாய் செலவானால் கூட பரவாயில்ல நம்ம அங்கே போகலாம் அப்படின்றது தானே நம்ம முயற்சி பண்ணுறோம் அங்கே போக முடியல அந்த ஒரு ஃபீலிங்கை தவிர வேறு எதுவுமே அதில் இல்லை கண்டு கொண்டேன் கண்டு கொண்டேன் பட வாய்ப்பு அமைஞ்சது எப்படி அது ஒரு பெரிய சுகானுபவம் அதாவது நான் இன்றைக்கும் வந்து மிக மிக உயரிய கலைஞனாக வந்து ராஜீவ் மேனனை பார்க்குறேன் எனக்கு தெரிஞ்ச இயக்குனரில் அவருடைய அதாவது எல்லாத்தினும் பாட்டு பாடுவார் மியூசிக் அவரே போடுவார் 
அவரே நடிச்சிக்காம பாரு முதல் முதல் ஸ்கிரிப்டு ஏ டு இசட் அடித்து எத்தனை என் கையில் கொடுத்து படிங்கன்னு சொன்னவர் அவர் தான் முதல் முறையாக நான் வந்து நான் சொன்னால் படிக்க மாட்டேன் நீங்கள் கதையை சொல்லுங்கள் சார் நான் கேட்டு வாங்கிறதான்னு கதை சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்போது அவர் சொன்னார் எனக்கு அதாவது ஏவிஎம்மில் ஒரு படம் பண்ண தானே அதுக்கடுத்து அவருக்குள்ளே ஒரு சேலஞ்ச் அதுக்கு 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 ஆன்சர் மாதிரி ஒரு ஒரு நிறுவனத்தை பிடிக்கணுன்னு தான் நான் வந்து உங்களை கேட்டேன் நிறைய எப்போ நீங்கள் அதை நீ விரும்புகிறீங்களோ நான் தாராளமாக பண்ணுறேன்னு அந்த மாதிரி ஒரு கலைஞனை பார்க்க முடியாது என்ன ஒரு ஷார்ட் எடுத்தால் கூட உடனே கூப்பிட்டு ஹேவிட் எடிட்டிங்கில் காமிப்பார் டிவியில் காமிப்பார் பாட்டு உடனே கேட்பார் ர ரஹ்மானுடைய பாடலில் ரொம்ப ஒவ்வொரு பாட்டையும் வாங்குறதும் அது நாட்டை குறிஞ்சியில் கண்ணாமூச்சி என்னடா சாங்கை பாடி காமிக்கிறது தியாகராஜ பகாதூர் பாடலை எடுத்துனது மோமானவுமே சொல்கிறது அவங்க அம்மா வந்து அதாவது கல்யாணி மேனனை வந்து அவர் வந்து தெய்வத்துக்கு மேலாக நினச்சவர் பெரிய பக்தி தாய் பக்தியினுடைய உச்சம்னா ராஜீவ் மேனன் தான் சொல்லணும் அப்படி ஒரு டெடிக்கேஷனாக அவர் வாழ்ந்தவர் அந்த படம் பண்ண ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு சுகானுபவம் தான் அவர் வந்து முதல்ல வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து பிரபுதேவா பிரசாந்த் ஆரம்பத்தில் அஜித் இல்லை 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 முதல்ல வந்து பிரசாந்த் பிரபுதேவா பிரபுதேவாவுக்கு ஒரு சம்பளம் சொன்னோன்னா அவர் கொஞ்சம் வருத்தப்பட்டு பிரபுதேவா எனக்கு வந்து இவ்வளோ கம்மியான சம்பளம் பேசுகிறாரே அப்படின்னு அவர் வருத்தப்பட்டு அவர் வரல அதுக்கப்புறம் ஹீரோயினில் வந்து சௌந்தர்யா மீனா இவங்கள தான் தபு ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு பதில் பண்ணது பிரசாந்த் வந்து கதை கேட்டு ஓகே நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் இதுக்கடுத்து வந்து ஒரு நாள் பாம்பே போகும்போது ஐஸ்வர்யாவை பார்த்து கதை சொல்லி நான் பண்ணுறேன் நிச்சு உடனே என்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி அவங்க ஐஸ்வர்யா ஐஸ்வர்யா என்னோன்னா அது அதுக்கு மேலே தான் போனோம் ஓகே சார் சூப்பர் அப்படின்னு உடனே அதுக்கு அட்வான்ஸ் அனுப்புகிறேன் அப்போ பிரசாந்துக்கு வந்து நம்ம ஏற்கனவே இந்த படம் ஏற்கனவே ஜீன்ஸ் பண்ணியிருந்தோட்டு அவங்களோட ஒரு காம்பினேஷன் பண்ணால் இங்கே தபுக்கோட தபு தபு கேரக்டரு கேரக்டரோட பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஐஸ்வர்யாவோட பண்ணால் நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு சஜஷன் வரும்போது இந்த இது தான் கேரக்டரு இதுக்கு மேலே ஒரு கேரக்டரு கதை பிரகாரம் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் விளக்குறாரு அப்புறமா அதுக்கப்புறம் வந்து அஜித் தம்பியை போய் பார்க்குறாரு பார்க்க போகும்போது அவருக்கு வந்து ஹிப்பில் வந்து முதுகு தண்டில் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் அப்போலோவில் உடனே தான் சார் ஒரு அமௌண்ட் அனுப்புங்கன்றாரு நான் உடனே பேமெண்ட் அமுச்சு வைக்கிறேன் அது உண்மையிலே அஜித் மாதிரி ஒரு உணர்வுபூர்வமான உண்மையான ஒரு தம்பியை பார்க்க முடியாது அப்படியா ஆமாம் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு சக்ஸஸ் ஆகி டிச்சார்ஜ் ஆனால் நேராக நம்ம ஆஃபீஸ் வந்துட்டார் நன்றி சொல்லிட்டு போகிறார் அதாவது வருவோம் சரியாகவும் இல்லை என்ற ஒரு கொஷின் மார்க்கில் அந்த உதவி செய்ததை வந்து அதை வந்து நினச்சி வந்து நம் முதல் நன்றி சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன பாங்கும் அவர் சிரத்தையாக வந்து பண்ணதும் அளப்பரிய சந்தோஷம் அதே மாதிரி மம்முட்டி கேரக்டரும் அவர் வீட்டில் போய் பார்க்குறோம் அவர் வந்து முதலாளி முதலாளி இன்னும் தேதியோட நம்ம மாதிரி சார் நம்ம சாதாரண இல்லை இல்லை அவருடைய பையனையே வந்து துல்கா சல்மானே நீ முதல் படம் நீ பண்ணியான்னு அமெரிக்காவிலேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாரு அந்த அளவுக்கு நம்ம மேலே பிரியும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் அது நடக்குது அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர்யா ராய் பண்ண பிறகு கானாடு காத்தான் பேலஸ்ஸு அந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க எம்ஏஎம் எம்ஏ சினிமா உலகில் யார் கேட்டும் கொடுக்கல எல்லாம் அதாவது மிகப்பெரிய முதலமைச்சர்கள் கேட்டும் அரசியல் தலைவர்கள் ஒப்பட்ட தலைவர்லாம் கேட்டு கூட கொடுக்கல நான் வைகோ கிட்ட பேசி இது எப்படியாவது வாங்கி கொடுத்துருங்க சார் என்ன அவருக்கு இது ஒரு பெரிய சான்ஸ் ஆனால் நாம் பக்க பண்ண உதவிகளுக்கெல்லாம் அண்ணன் இது தானே கேட்குறாரு ஏன்னா நம்ம மந்திரி பதவி வேணாம் வேணான்றோம் எம்பின்னா வேணான்றோம் அவர் முதல் வேட்பாளர் கலப்பலியானது நம்ம தான் அதனால் நம்ம பண்ணார் அவர் நேராக அவர்கிட்ட போய்ட்டு நம்ம மந்திரி பதவி கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டேன்றார் எம்பி பதவி கொடுத்தாலும் வாங்க மாட்டேன்றார் வேணான்றார் அவர் பத்து நாள் ஷூட்டிங் தான் கேட்குறாரு அப்படின்னு என்ன அவர் நடந்துக்கினாரோன்னு தெரில அந்த மனுஷன் இலைக்கு ஒத்துக்கிட்டார் ஷூட்டிங் ஒத்துக்கினார் இவரில் யாரும் கேட்கல கேட்டு கொடுக்கல வைக்கோ நீ வந்து தானுக்காக கேட்குற சரி நீ இவ்வளோ தூரம் சொல்லும்போது நான் எப்படி சொல்ல முடியும் பலர் என் மேலே வருத்த தான் படுவாங்க பட் வெளியில் சொல்லாமல் நடத்திங்க ஷூட்டிங்குன்னு இருபத்தஞ்சி நாள் ஷூட்டிங் அப்போ நான் ராஜமன்கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் கொடுத்துருக்காங்கன்னு என்ன பண்ணார்னா லைட்ஸுக்கு ஸ்பான்ச் வச்சு துணி சுற்றி வச்சுட்டார் 
கார்பட் போட்டு கார்பட் மேலே ட்ராலி ஒரு கிராச்சஸ் இல்லாத ஒரு பிரத்தியாரு மற்றதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க கச்சா முச்சாம் பண்ணிவிடுவாங்கள்ல அவ்வளோ அழகாக நேர்த்தியாக பண்ணி அந்த இடத்தினுடைய பிரசித்தி பெற்ற இடத்த பார்த்தோன்னே இவ்வளோ பர்மிஷன்லாம் வாங்கி கொடுத்த ப்ரொடியூசரை இன்னும் நான் பார்க்காதே இருக்கிறேன் தயவுசெய்து வர சொல்லுங்கன்றாங்க நான் வந்து அது நான் சார் நீங்கள் பண்ணிங்க சார் நம்ம தான் போகிறது இல்லையே அப்படின்னு அதுக்கடுத்து இல்லை இல்லை நீங்கள் வரலன்னா ஒரு நாள் ஷூட்டிங் கேன்சல்ன்றாங்க சரி கம்பல் பண்ணி இங்கேருந்து ஃப்ளைட் பிடிச்சி ம மதுரை போய் மதுரையிலேருந்து கர்நாடகா கர்நாடகா தான் ஃபேலஸ் பண்ணேன் அன்றைக்கி பஃபே சாப்பாடு சாப்பிட்டு ஒரு வணக்கம் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அடுத்த செகண்ட் அஜித் ஐஸ்வர் ராய் கொடுத்த ஒத்துழைப்பு எப்படி இருந்தது ரொம்ப ஒத்து அதெல்லாம் நான் அது டெடிக்கேட்டு வாழ்க்கையில் வந்து சொல்ல முடியாது அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்து என்னுடைய மனைவி வந்து சிங்கப்பூரில் லிவர் கேன்சர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்டில் அவங்க வந்து டிச்சார்ஜ் ஆகி வர நேரத்தில் நிமோனியா ஃபீவர் வந்து மிஸ் ஆகிறாங்க அப்போ நான் ஃப்ளைட்டில் வரும்போது இந்த செய்தி வந்த பிறகு நடராத்திரி அஜித்தும் அஜித் மனைவியும் ரெண்டு பேரும் பைக்கில் வந்து ரொம்ப நேரம் வீட்டுக்கு வெளியிலே நின்று நாலரை மணி நேரம் நின்று இருக்காங்க இதெல்லாம் யார் கிடைக்கும் இந்தமாதிரிலாம் கிடைக்க கிடைக்கும் ரொம்ப உருக்கிட்டேன் எங்கே பார்த்தாலும் முகமன் கூறி ஆசீர்வாதம் வாங்கிறது மரியாதையாக பேசுறது அஜித்துக்கு நிகர் அஜித் பொதுவாக உங்கள் படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு நடக்கும்போது நீங்கள் போக மாட்டீங்களா அதாவது நான் ஒரு டைரக்டராக இருந்த தொட்டு ஒரு அனுபவம் கூலிக்காரனில் வந்து ராஜசேகர் டைரக்டரு ஒரு பாட்டில் கண்ணை மூடிட்டாங்க ரூபிணி நான் வந்து எனக்கு தெரியல ஆர்வ கிளாஸாக தான் அந்த மாதிரி கண்ணை மூட்டாங்கன்ட்டேன் இல்லை டேக் ஓகே அப்படின்ட்டார் இல்லை நான் டேக் பண்ணிட்டார் என்னை தனியாக கூட்டு போனார் எல்லோரும் எதிர்க்க வந்து நீ வந்து சத்தம் போட்டு கண்ணை மூடிட்டீங்கன்ற அப்படி சொன்னால் நான் வீக்காகிட்டு வந்தான் தயவுசெய்து அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாத அப்படின்னார் அண்ணிலேருந்து முடிவெடுத்தேன் இனிமேல் போட்டு நம்ம எங்கே போகக்கூடாது அப்படி தப்பி தவறி ஒரு இடம் போனது என்ன கர்ஷனாவில் போவேன் கர்ஷனா காக்க காக்க ஷூட்டிங் தெலுங்கில் எடுக்கும்போது ஒரு ஒரு சீனில் தமிழில் வந்து ஒரு 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 ஷார்ட் மிஸ் பண்ணியிருப்பார் க கௌதம் அது மக்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி அதாவது வில்லன் வந்து ஜோதிகாவை சுட்டுடுவான் சூர்யா தம்பி இங்கே பிடிச்சிட்டு கையை பார்க்கும்போது கையை பார்த்துட்டு கதறும் ஓன் கதறும் அப்படின்னா இங்கே ரத்தம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த ஷார்ட் எடுக்கலை இமேஜின் பார்க்குறவங்க தெரியும் சு குண்டடிப்படுது பார்க்குறாரு ஆனால் அழு அழுகுறாருன்ற அர்த்தம் தெலுங்கு போகும்போது அதே ஷார்ட் அதே மாதிரி எடுக்கிறாரு கௌதம் எனக்கு தான் அனுபவம் வந்துச்சுல கத்துறது இல்லைன்னு தனியாக கூட்டுமான கௌதம் இந்த சை இந்த சஜஷனில் ஒரு ஷார்ட் எடுத்தால் தான் நல்லது முடிஞ்சால் எடுன்னு சார் நல்ல ஐடியா கொடுத்தீங்க சார்ன்ட்டு நேராக போய் அதை எடுத்துகிட்டு நாங்கள் ரஷ் பார்க்குறோம் ரஷ் பார்க்கும்போது அந்த ஷார்ட் வந்து தேங்க்யூ தானே சார் அப்படின்னு ஒரு குரல் இருக்குது கௌதம் கத்துறா அப்படி ஒரு ஒரு சுகானுபவம் அதே மாதிரி தான் நல்லவனில் வந்து ஷூட்டிங்கில் வந்து நான் தான் கதை தரிக்காத வாசனம் கலெக்டர் கேரக்டர் ராதிகா ராதிகாவுக்கு வந்து நானே என்ன பண்ணுறேன் நல்லி சில்க்ஸில் வந்து பதினெட்டாயிரம் அப்போ எண்பத்தெட்டில் பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பட்டு புடவை வாங்கி கொடுக்குறேன் எஸ்பி முத்துராம சார் பார்த்துட்டு ஏ என்னப்பா இவ்வளோ பேர் பட்டு போடுவோம் ஏழு இன்னும் ரேட்டு பதினெட்டு முடியாதுப்பா ப்ரொடியூசர் லாஸ் ஆகிடுச்சு யார்ப்பா பேர் வருது என் பேர் கட்டு போயிட்டுப்பா முதல் ரிட்டர்ன் கொடுத்துரு நானூறுவாயில் போட வாங்கிட்டாரு சார் ப்ரொடியூசர் தான் சொன்னார் அவர் சொல்லுவார்ப்பா நாளைக்கு அவர் பாதிப்பு தான் நான் தான்ப்பா பாதிப்புனா கூப்பிட வர நானும் சார் என்ன இது பதினெட்டாயிரம் இல்லை சார் கலெக்டரு அப்படின்னு கலெக்டர் இருக்கலாம் அதுக்காக தேட்டர் அந்த புடையில் வந்து எழுதி ஒட்டிக்கிதா பதினெட்டாயிரம் ரூபா சாரின்னு முடியாது முடியாது ஏன்னா நானூறுவா சாரி வாங்கின்னு வந்து அந்த ரஷ்ஷு பார்க்கும்போது சொல்கிறார் தானே சார் அந்த பதினெட்டாயிரம் ரூபா சேரி நல்லா இருக்குதான்னு கேட்குறாரு சே மனுஷன் இப்போ படங்கள் கொடுப்போம் நான் எஸ்பி முத்துராம் சார் வந்து நான் பார்க்கும் போதெல்லாம் கேட்பேன் சார் நீ தடி ஒன்றா கூட எனக்கு ஒரு படம் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு இப்போ கூட பார்த்தா கேட்பேன் இன்னும் இளைய தலைமுறை நல்லா வரட்டும் நீ நல்லா இருக்கல்ல நீ நல்லா நான் நல்லா இருக்கணும்னு என்ன பிரேயர் அவர் கண்டு கொண்டேன் கண்டு கொண்டேன் படத்தினுடைய விழாக்கள்லேயே கமல்ஹாசன் கலந்துக்கிட்டு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது ஆமாம் அப்போவே ஆலவந்தான் வந்து முடிவாகிடுச்சா ஆலவந்தான் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டார் அந்த விழாவுக்கு வந்தார் வந்து வாழ்த்துட்டு நல்லா போனார் அது வந்து அதாவது அந்த விழாவே எப்படின்னா அந்த செட்டிநாட்டு அரசனுடைய வீடு இருக்குல்ல அந்த கதவு அது முன் முன்மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ளே தான் வர மாதிரி பண்ணோம் அதில் தான் கான்செப்ட் முதல் முதல் ஓய பட்டு வேஷி பட்டு சட்டை எல்லாம் நிறைய பேர் ட்ரெஸ் கோட்டுன்றது அன்னைக்கு ராஜு மேனன் மாதிரி ஒரு 
அவர் நல்ல மனிதர் நல்ல மனிதர் உண்மையான மனிதர் திறமையான மனிதர் எல்லா திறமைகளையும் உள்ளடக்கிய மனிதர் கமல்ஹாசன் ஒப்பந்தமான உடனே ஆலவந்தான் உருவாச்சா இல்லை ஆலவந்தான் கதையை கேட்டுட்டு கமல்ஹாசன் சேர்ந்து படம் இல்லை முதல்ல கமல் சார் வந்து பொம்மல் கே சம்பந்த கதை தான் சொன்னார் அந்த ஸ்டண்ட் மேன் கதை சொல்லி அவனுக்கு ஒரு தம்பி அந்த கதையை தான் சொன்னார் முதல் நல்ல தம்பி இந்த கதை சொன்னார் அப்புறம் அது சரி வராதுன்னா அப்புறம் இந்த பொம்மல் கதை தான் மாஸ் சமத்திய ஸ்டண்ட் மதர் சென்டிமெண்ட்டு பிரதர் சென்டிமெண்ட்டிங்க சூப்பர் அப்படின்ட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங் போகும்போது தான் தெரியுது அதில் வந்து அந்த வேறு கதை அப்படின்னு சரி அவரோட பயணிக்கிறது ஒரு சுகானுபவம் தானே பயணித்தோம் அதுக்கப்புறம் தான் சச்சின் மாயாவி தொட்டி ஜெயா காக்க காக்க புன்னகை பூவு எல்லாம் பெரிய பெரிய ஜாக்பாட் ஆச்சு நல்லா கடமையாச்சு மாயாவி திரைப்பட வாய்ப்பு எப்படி அமைஞ்சிருக்கு அது பாலா வந்து ஒரு நாள் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு சூர்யா டேட்டு கொடுத்துருக்காரு அது நீங்கள் ஃபஸ்ட் காப்பி பண்ணி எடுத்து கொடுத்துருங்க சார்னால் பண்ணி பாலா வந்து ஒன்ன ஒன்ன பூக்களில் அவர் உதவி இயக்குனர் ரொம்ப ஒரு ஒரு உண்மையான ஒரு சிஷியன் பாலு மகேந்திர சாருக்கு தலையாய சிஷியன் ரெண்டு தடவை ஒக்கேனக்கல் போனோம் ஒக்கேனக்கல் போகும்போது அந்த ஒரு தடவை பார்க்கும் போகும்போது அவன் வந்து பேசினது அவன் சின்சியராக ஒர்க் பண்ணது அவர் கூட ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருக்காரு எனக்கு உதவி இயக்குனராக இருக்கும்போது எனக்கு மிகப்பெரிய தொகை கொடுத்தார் தான சார்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அது இந்த படத்தை வரும்போது பண்ணி கொடுத்தேன் அதே மாதிரி அவருடைய இன்னொரு படம் வந்து பரமசிவம் படத்துக்கு கூட பேசும்போது கூட நான் ஹெல்ப் பண்ணேன் பிஸ்னஸில் எல்லா வகையில் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தேன் எல்லா எல்லா சப்போர்ட்டும் பண்ணி கொடுத்தேன் இன்னும் மாறாத பாசத்தோடு தான் இருக்கார் மாயாவி பொறுத்தவரை அவருங்க எடுத்து கொடுத்து தானே ரிலீஸ் பண்ணேன் நான் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போனது கிடையாது அவங்கள கதை ரெடி பண்ணுறாங்க அவங்கள சொல்கிறாங்க காக்க காக்க அப்புறம் வருது பட்டு அந்த ஒரு பெரிய தடை உடைன்னு இருக்கும்ல அந்த மாதிரி சொல்ல தெரியல இப்போ நம்ம அது அந்த அளவுக்கு பெரிய லெவலில் பேசப்படலை அவ்வளோதான தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை பாட்டுலாம் சூப்பர் ஹிட் ஆச்சு காக்க காக்க படத்துக்கு ராஜாஜி ஆளில் வந்து அந்த படத்தினுடைய தொடக்க விழாவுக்கு பிரமாதமாக செட்டு போட்டிருந்தீங்க ஆமாம் ஆமாம் எங்கே தோணிச்ச அந்த ஐடியா அது எல்லா கிரெடிட்டும் கௌதம் மேனன் தான் ஆ அவர் தான் வந்து கதையை சொல்லுவார் கதை சொன்னவொன்னே ஒரு நாலரை மணி நேரம் கதை சொன்னார் அப்படியா ஆமாம் நாலரை மணி நேரம் அவர் வந்து ஏவிஎம்மில் போய் சொல்லியிருக்கிறாரு ஜிவி கிட்ட சொல்லியிருக்காரு மிகப்பெரிய ஆளுங்களாம் கதை கேட்டு மிஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏமா என்கிட்ட வந்து சொன்னோம்னு நான் சொல்கிறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஆனால் நீ சொல்கிறது பார்த்தா நாலரை மணி நேரம் ஆகும் ட்ரிம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பொறுத்து ஒரு இன்னொரு வருஷம் சொன்னார் ஆனால் எடுத்தது இன்னும் நாலரை மணி நேரம் தான் எடுத்தார் அப்படியா ஆமாம் ஆனால் உண்மையிலே அந்த இப்போ மாதிரி இருந்தால் ரெண்டு பாட்டாக இல்லை 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 உண்மையிலே பார்க்க போனால் அந்த படத்தில் வந்து சூர்யா தம்பியும் ஜோதிகாவும் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணாங்க கௌதமுக்கு அவங்க பேசின சம்பளம் கூட ஒரு போல் நான் பஸ் காப்பி தான் நான் போட்டு பண்ணேன் அதில் வந்து நான் பேசின பிரகாரம் கொடுத்து மேல் கொண்டு கொடுத்தேன் பட் ஆனால் அதுக்கு மேலே எடுக்க எடுக்கிறதுக்குன்னு ஒரு செலவு இருக்குல்ல அதை மிஸ் பண்ணாங்க பட் ஆனால் அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணி இந்த படத்தை முடித்து கொடுத்தாங்க அதுக்கு அதை அதனால் தான் என்ன பண்ணேன் தெலுங்கில் வந்து முதல் வியாபாரம் பண்ணவொன்னே முதல்ல ஸ்டோரி ரைட்ஸ் விற்று எடுத்து கௌதம் மேலே கொடுத்தேன் சார் என்ன சார் அவ்வளோ பணம் கொடுக்குறீங்களே நீங்கள் எடுத்து பாதி எடுத்துக்கணும் அடுத்து நான் எடுத்து நீ எடுத்துக்கோ இன்னொரு பத்து ரூபாயை வாங்கி ஐம்பது ரூபாயாக கொடுத்து நீ வச்சுக்கோ அப்போ தான் அதை எடுத்து போய்ட்டு ஒரு ஃப்ளாட் ஒன்று வாங்கினார் இன்னும் அதே பாசம் அதே மரியாதை அதே பக்தி அவருக்கு நமக்கும் ஒரு பெரிய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது பல பேர் வந்து கௌதம் வந்து ஃபீல் பண்ணி பேசினா கூட நான் கௌதமுக்காக நியாயம் பேசுவேன் ஒரு கலைஞன் நல்ல கலைஞர் என்ன ஒன்று அவர் எடுக்கிற சில முடிவுகள் ப்ரொடியூசர் ஆகிடக்கூடாது அவர் வந்து ஒரு டெக்னீஷியனாக இருந்ததுன்னா அவர் இடத்த தொடவே முடியாது அதனால் திரும்ப அவர் அவர் வச்சு ஒரு படம் பண்ணுவார் காக்க காக்க கதையை கேட்கும்போதே அந்த படம் இந்த அளவு வெற்றி பெறும் அப்படின்னு டெஃபினட்டாக பெருசாக வரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பெரிய லெவலில் கௌதம் ஆசமாக அந்த ப்ராஜெக்டோட வரும்போதே அந்த படத்தில் கதாநாயகனாக சூர்யா இருந்தார் ஆமாம் ஆமாம் சூரியன் ஜோதிகா காம்பினேஷனில் தான் எத்தனை வந்து என்கிட்ட ஸ்டிப் இன்னும் இருக்குது அந்த காப்பி ரொம்ப சரியான இது இது எப்படி முடியும்னு கூட நான் கேட்டேன் நான் உங்களுக்கு முடிச்சு தரேன் சார் அப்படின்னாரு சரி கரும்பு தின்ன கூலியா அதாவது ஆரம்பம் பண்ணிக்கலான்னு மிகப்பெரிய வெற்றி பெரிய வெற்றி மிகப்பெரிய வெற்றி ஒரு ட்ரெண்ட் ஷர்ட் அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி வந்த படங்களை விட இந்த படத்துக்கு சாந்தி தேட்டவர்களும் கியூ அதுக்கு முன்னாடி புன்னகை பூவேன்
அப்போ ஓப்பனிங் பார்த்து ரிசர்வேஷன் நின்றுது பார் ஜனங்கள் குதிரையில் வச்சு தட்டுற மாதிரி அமைஞ்சிது மிகப்பெரிய ட்ரெண்ட் செட் ஆச்சு அதே மாதிரி எவ்வி ரிட்டன் ஃபுல்லு முப்பதாவது நாளும் ஃபுல்லு வெங்கடேஷ் சார் வந்து முப்பதாவது நாள் வந்து படம் பார்க்குறாரு பார்த்தா ஹவுஸ்ஃபுல் நேராக வந்தார் கௌதம கூட்டம் போய் ஹோட்டலில் உட்கார வச்சு பேசி ஹிந்தியில் தெலுங்கில் நம்ம பண்ணுறோன்னு பண்ணிட்டார் அந்த படத்துக்கு தெலுங்கில் வந்து பரோஷ்கான் வந்து அவருடைய பையனுக்கு கதை கேட்டு வாங்கினார் ஹிந்தி ஹிந்தி வந்தார் வாங்கினார் அக்ரிமெண்ட்லாம் சைன் பண்ணார் மேலே ரொம்ப பிரியமாக பண்ணார் சூழ்நிலை அவருக்கு முன்னாடி வந்த படங்கள் சரியாக போகாது விட்டு இந்த படத்தை அப்படியே தள்ளிச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் பையனை வந்து வேறு ஒருத்தர் வாங்கி கொடுத்து விட்டார் இதுதான் முதல்ல நீங்கள் தெலுங்கில் போனது இந்த படத்துடைய தெலுங்கு படம் ஆமாம் தெலுங்கு ஆமாம் ஆமாம் தெலுங்கு அங்கே அங்கே போனோடனே அங்கே போனோடனே இங்கே இருக்கிறவங்க போயிட்டு தானம் அப்படி இப்படின்னு ஏதோ நிறைய சொல்லி விட்டுக்கிறாங்க நான் சு ஆனால் இவர் ராமநாயுடு சார் வந்து சேம்பர் தலைவராக இருக்கும்போது நான் சப்போர்ட் பண்ணி பேசுகிறதுலாம் சொல்லியிருக்காரு ஒரு நல்ல துடி துடிப்பாக பண்ணுவார் போவார்ன்னு சுரேஷ் பாபுக்கிட்ட போய் சொன் சொன்னேன் சொன்ன உடனே கதை கேட்டு பண்ணுறோன்னு முடிவு பண்ண பிறகு அப்போது அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஒரு கரண்ட்டில் ஒரு படம் பண்ணின்னுக்கிறாங்க அந்த படத்தை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு கதை சரியாக வராது விட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த படத்தை ஆரம்பிக்கணுன்றாங்க அப்போ நான் படிக்கட்டு ஏறுறேன் ராமநாயுடு சூடு படிக்கட்டு ஏறும்போது கீழே அந்த ரெண்டு ப்ரொடியூசரை பார்க்குறேன் அப்படியே பரிதாபமாக நிற்கிறாங்க மேலே போன உடனே நான் ஒரே வார்த்தை சொன்னேன் சார் கீழே ரெண்டு ப்ரொடியூசர் இருக்காங்க அவங்க படம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்களா இந்த படத்தில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஷேர் கொடுங்க சார் இதில் வர லாபத்தில் பாதி அவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க எழுந்து நின்று சார் தானே சார் நீங்கள் அடுத்த சூப்பர்கள் சவுத்திரிக்கு மேலே வருவீங்க இங்கே இந்த மாதிரி எண்ணம் நீங்கள் கொடுத்தது எங்களுக்கு பெரிய சம்பவம்னு அவங்கள கூப்பிட்டு தானு சார் இந்த மாதிரி சொல்கிறாரு நீங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஷேரு அவங்களுக்கு பெரிய லாபம் கிடச்சிது ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் கிளை படம் ரிலீஸும் போது அவங்க சின்ன வியாபாரத்தனத்தை காமிச்சாங்க நான் உடனே சுரேஷ் பாபு ஃபோன் பண்ணி சார் நம்ம கொடுத்தா மாதிரி அவங்க நடந்துக்கல நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நடந்துக்கல தயவுசெய்ய பிரிண்டெல்லாம் நிறுத்துங்க எனக்கு செட்டில் ஆனால் தான் நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் டெலிவரி உடனே கூப்பிட்டு சொல்லிட்டார் நம்மளை நம்பி வந்தார் நல்ல முறையில் பண்ணார் உடனே அதை நிறுத்தி அவங்களுக்குள்ளே வந்து செட்டில்மெண்ட் ஆனால் தான் டெலிவரி கொடுன்ட்டார் உடனே வந்தாங்க கௌதம் மேன்னு உக்கார வச்சு பேசி எனக்கு உண்டான டிடியெல்லாம் கொடுத்து எடுத்து போனாங்க எழுதி வாங்கிக்கின்னு இப்போ ரிலீஸ் பண்ணுங்கன்னு இது இதாச்சு மறுநாளுக்கு மறுநாள்லேருந்து பேப்பர் உள்ள மரத்தை விட்டாங்க அவங்க உடனே எனக்கு தகவல் வருது சார் அவங்க பேப்பர் உள்ள மரத்தை விட்டாங்கன்னு இருபது லட்ச ரூபா அனுப்புகிறேன் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இருபது லட்ச ரூபா மொத்தமாக ராமநாயுடு ஸ்டுடியோக்கு அனுப்புகிறேன் சார் இது வச்சு விளம்பரம் பண்ணுங்க ஏதாவது ஒரு வகையில் குறைஞ்சதுன்னா திருப்பி நான் அனுப்புகிறேன்றேன் இருபது லட்சமும் கரெக்டாக செலவு பண்ணி நூறு நாள் விழா கொண்டாட்டி எனக்கு ரசீதோடு அனுப்பிச்சி விட்டாங்க அப்போ சொன்னாங்க இந்த கம்பெனி எப்போவுமே உங்களுக்காக திறந்துருக்கோம் நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் வந்து பண்ணுங்கண்ணா அதான் நாரப்பா நான் நான் ஒரு முடிவு என்னென்னா அங்கே யார் கஷ்டப்படுறாங்களா அவங்களுக்கு இதில் இதுலேருந்து ஒரு பங்களிப்பு கொடுக்கணுன்ற முடிவு என்றைக்கும் நான் எடுத்தது இத்தனை பெரிய நட்சத்திரங்களுடைய படங்களுக்கு நடுவில் இந்த பொண்ணுகை பூ என்ற படத்தை எடுக்கணுன்ற எண்ணம் எங்கே வந்தது கதை அருமையான கதை கதை சொல்லும்போது இந்த தம்பி கதா ஆசிரியர் வந்து ரொம்ப நல்லா கதை சொன்னார் கதை சொன்னோன்னே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு பிடிச்சி இந்த கதையை நீங்கள் பண்ணிவிடுங்கன்ட்டேன் அப்போது நந்தான்ற ஒரு கேரக்டரு நான் வந்து சினிமாவில் வந்து மினிஸ்டர் கண்ணப்பன் சார் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய பேரன் தான் அவன் ஆமாம் ஸோ அவனை நான் தான் வந்து ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் சேர்த்து விட்றேன் அந்த கலைஞர் பீரியடில் அங்கே போயிட்டு விருது வழங்கும் விழா நடக்குது பட்ட அந்த நேர் முடிஞ்சோன்னு கூட அப்போ இவன் சிறந்த நடிகர் விருது வாங்க எங்கையிலே வாங்குகிறான் அங்கேயே மேடையிலான்னு சொன்னேன் இவனுக்கு நான் வாய்ப்பு தர போகிறேன்னு அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் வந்து வீட்டில் வந்து பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நான் எங்களுக்கு ஒரு கனவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க போகிறாங்க அடுத்த முறை வந்து என்னை பார்த்துட்டு போகும்போது ட்ரெயினை விட்டு இறங்குறாரு என் பையனை நீ வந்து உருவாக்குறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம்னு சொல்லிட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு போகிறாரு அவங்க அப்பா அந்த அப்பா போய் ட்ரெ ட்ரெயினை விட்டு இறங்கும்போது அவர் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்காங்க இறந்துடுறார் இறந்துடுறார் அந்த டெத்து செருமனிக்கு போகும்போது அந்த அம்மா அழுத அழுகை இன்னும் என் மனசு கண்முள்ள நிற்கிது வந்தேன் உடனடியாக சபாவை கூப்பிட்டு உடனடியாக அந்த பையனுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்து பண்ணேன் சூழ்நிலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த படம் எனக்கு மிகப்பெரிய
அந்த சூழ்நிலையில் இந்த கதையில் வந்து சபா வந்து கிளைமேக்ஸை சரியாக பண்ணலை நான் படம் பார்க்குறேன் சபா எந்த கிளைமேக்ஸ் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சினோம் நீ வந்து டைரக்டரை பற்றி மெச்சிக்கணுன்ற மாதிரி தான் கிளைமேக்ஸ் ஜனங்களுக்கு புரியாது அவள் வந்து வாழ்நாளெல்லாம் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவளுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அப்படி ஜூம் ஃபார்வர்ட் போனால் அங்கே ஒரு கல்லறை கல்லறையில் அவள் இறந்த செய்தியை வந்து செய்தியை காமிக்கிறேன் இது ஜனங்களுக்கு புரியாது திருப்பி பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறேன் புரியும் சார் புரியும் சார் எனக்கு படம் வரும் உனக்கு யோசனை பண்ணிக்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டேன் இந்த கிளைமேக்ஸ் மட்டும் தான் விட்டு ஆனால் அதில் இருக்கிற ஒரு பிட்டு ஃபோனில் மாற்றுறதை வச்சு தான் காவலன் அதான் வாண்டட் அதான் பாடிகார்டு அதில் இருக்கிற ஒரு பீஸை எடுத்து பண்ணால் இல்லாம இது இது இதை வச்சு தான் நான் சொன்னேன் இது ஜெயிக்கும் அப்படின்னு சொன்னது காரணமே அந்த எந்த பாயிண்ட்டை நான் பிடிச்சனோ அதை கரெக்டாக மலையாளத்தில் பாடிகார்ட் பண்ணாங்க வாண்டட் பண்ணாங்க ஜெயித்தாங்க காவலன் பண்ணி ஜெயித்தாங்க நம்ம கணிப்பு த தப்பு இல்லை கையாண்ட முறை தப்பாக போச்சு இத்தனை படங்கள் நீங்கள் தயாரிச்சுட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு முதல்லே ஒரு படம் பண்ணித்தரேன் அப்படின்னு சொன்ன சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆக்சுவலாக இல்லை இல்லை அவர் மேலே மிஸ்டேக் அவர் சொல்லும் போதெல்லாம் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையில் ஒரு 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 இடர்பாடு அவர் முதல்ல வந்து அண்ணாமலை பீரியடில் என்னை கூப்பிட்டு மேடையில் சொல்கிறாரு அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரு தொடர்ச்சியாக வந்து பார்க்கும்போது நடுப்புற ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருந்தான்னு கூலிக்காரன் பண்ண வைக்கிறாரு அப்புறம் அந்த எல்லா பூஜைக்கும் அவர் தான் வருவார் விழாக்கும் அவர் தான் வருவார் அப்போது ஹாலிடே எனக்கு வந்துருங்கன்னு அவரே ரூம் போட்டு தங்க வச்சு நான் கலைப்புலி சேகர ஏற்கனவே சிரிஞ்சிவிக்க ஒரு கதை ஒன்று சொன்னேன் ஒரு ஓப்பனிங் எடுத்தவொன்னு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் தட்ட 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 தட்டுன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் எடுத்து போவாங்க எடுத்து போய் ஹாஸ்பிட்டல் உட்காந்து இதெல்லாம் வச்சு பார்ப்பாங்க அவனுடைய ஃப்ளாஷ்பேக்கில் எவ் ஏன் இந்த மாதிரி அடிபட்டு வந்தான்றதுக்கு ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு கதையை சொல்லி அந்த கதை ரஜினி சாருக்கு சொல்கிறதுக்குன்னு போனால் அங்கே போனோன்னா இவர் வந்து தன்னுடைய இன்டெலக்சுவல் ரஜினி சார்கிட்ட தெரியணுன்னு ஒரு அஞ்சு ரீல் வரல பேசாத ஒரு ஊம கதையை சொல்கிறார் அஞ்சாவது ரீலு ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு வத்திப்பட்டி தரந்தால் ஒரு பட்டாம் சார் தெக்க தக்க தேஜியே தெக்க தக்க தீஜே அப்படின்வார் ரஜினி சார் பார்த்தார் பார்த்துட்டு நம்ம இன்னொரு தடவை சந்திப்போமா அப்படின்ட்டு எங்களுக்கு டிஃபன்லாம் அவரையே வாங்கி அவரை பங்கிட்டு பரிமாறி கொடுத்துட்டு சேகர அமிச்சுட்டு எனக்கு கதை சொல்லி உன்னை கூப்பிட்டா நீ வந்து கமலுக்கு சொல்ல வேண்டிய கதை எழுதி சொல்லுவீங்க அதுவும் அஞ்சு ரீல் வரலாம் பேசாத ஆறாவது ரீல் தேக்க தேக்க ஹிந்தி பேசுகிறான் என் ரசிகள் ஒத்துப்பாங்களா அப்படின்னாரு தப்பு தான் சார் நான் தெரியும் இல்லை இல்லை நாளைக்கு பர்ச்சுரி பிரதர்ஸ் வராங்க அவங்கக்கிட்ட கதை கேட்டு நான் சொல்கிறேன் தைரியமாக போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு வழி அனுப்புறாரு அதுதான் அண்ணாமலை அந்த அந்த நேரத்தில் ஏதோ கலா கவிதாலயத்தில் ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு இஷ்யூவால் அது போச்சு அப்புறம் முத்துக்கு கூப்பிட்டு ப்ரௌன் டைரியில் எழுதிட்டார் இப்படி இப்படி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ராகவேந்திர அட்ரஸுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டெக்னீஷியனுக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் முடிச்சாச்சு வெளியில் வர எதிர்க்க கவிதாலயம் பாலச்சந்திர மிஸ்ஸஸும் அவங்க டாக்டரும் வராங்க அங்கே போயிட்டு இன்னும் நடந்தது இல்லை சாயங்காலமாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சாருக்கு பண்ண வேண்டியதாக இருந்தாலும் நான் சுவிட்சர்லாந்து போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு போனார் அது அப்படியாச்சு அதுக்கடுத்து தான் பாட்ஷா பாட்ஷா போது எலெக்ஷனில் போய் நிற்கிறேன் அவர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன் இப்படியே கை வச்சுருந்தார் என்ன தானு இன்னும் இப்படி இது இருந்தேன் சார் நான் எவ்வளோ தடுத்து பார்த்தேன் சார் ஐம்பது லட்சம் டொனேஷன் கூட தரேன்னு சொல்லி பார்த்தேன் பட் வீட்டில் வந்து தோத்தா கூட பரவாயில்ல நின்றுங்கன்ட்டாங்க அந்த அளவுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டார் நான் என்ன செய்யணும் உங்கள் ஆசீர்வாதம் ஒன்று போதும் சார் அப்படின்ட்டு வந்தேன் அந்த மாதிரி ஆச்சு அப்புறமா தான் கபாலி நீங்கள் அரசியல் இருந்தத பற்றி ரஜினிகாந்த் எப்போ சொல்லியிருக்கார் விமர்சனம் பண்ணியிருக்கார் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார் எதுவுமே சொன்னதில்லை கோட்டெல்லாம் போட்டு எப்போ வெள்ளை உடைக்கு நீங்கள் மாறினீங்க அது வந்து பனியன் கலர் ஷர்ட்லாம் போட்டு நான் பார்த்து அது என்னென்னா எலெக்ஷனில் நிற்கிறேன் இல்லையா எலெக்ஷனில் நிற்கும்போது இந்த ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் போட்டுட்டு ஓட்டு கேட்கறதுக்கு போகிறேன் அப்போது வைக்கோ பார்த்துட்டானே பிரமாதமாக இருக்குண்ணே இதையே மெயின்டைன் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு நான் இது வரலாம் மெயின்டைன் பண்ணுங்க அவர் தான் கலர் கலர் அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை விஜயோட இணைந்து நீங்கள் பணியாற்றிய முதல் படம் சச்சின் தான் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி விஜய் உங்களுக்கு நல்ல பழக்கமா அதாவது எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் தான் வந்து அதுக்குண்டான பரிவர்த்தனை பேசி அதை பண்ணணும்னு சொன்னது கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டோட அவருக்கு கதை சொன்னோம்
தேதி நம்ம கேட்ட தேதி இல்லை அதனால் அது தவிர்த்த ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சச்சினுக்கு சச்சினில் வந்து தொட்டிஜய கதை தான் வி இசட் துரை சொல்ல சொன்னது ஓ விஜய்க்கு ம் ஓ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ரொம்ப நல்லா இருக்குது செகண்ட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிச்சு அவர் பண்ணுறதுக்கு டிலே ஆச்சு அதுக்கப்புறம் தான் ஜான் வச்சு குஷி மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும்னு சச்சின் பண்ணோம் ரொம்ப ரொம்ப திருப்திகரமாக அமைஞ்ச படம் அது அந்த படத்தில் வடிவேலு விஜய் ரெண்டு பேருடைய சீன்ஸு அப்படி இன்னி வரைக்கும் கலகலப்பான காட்சிகள் வடிவேலு பிகினிங்லேருந்து நம்ம அவர் அவர் அதாவது கிழக்கு சீமையில் போது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ வளர்ந்துட்டு இருக்க ஸ்டார் அப்போ அந்த நேரத்தில் அவருக்கு நம்ம பண்ண அதாவது பா பாரதிராஜா ரொம்ப கோ அவருக்கு போய் சம்பளம் பேசுனா கோச்சிக்கினார் அப்புறம் ஓடி அது என்னென்ன சம்பளம் இருபத்தஞ்சி ரூபா கேட்டது அவ்வளோ கோவப்படுறாரு நீ நீ ஏன்பா கேட்ட என்ன கேட்டால் நான் தரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து எடுத்து கொடுத்து நீ அவர்கிட்ட எதுவுமே பேசாது இப்போ படத்தை மாதிரி ஒத்துக்கண்ணேன் அதில் வந்து ஒரு சோலோ காமெடினாக வந்து ஒரு பெரிய ரொம்ப நல்லா அமைஞ்சிது அதுலேருந்து அவர் பிக்கப் ஆகிட்டார் உங்கள் ஊரில் என்ன காலை மாடு பால் கிடைக்கிறா ஏண்டா இந்த சச்சின் திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னி வரைக்கும் இளைஞர்கள் மத்தியில் பேசப்படுற ஒரு பிரீசி என்டர்டைன்மெண்ட் ஆனால் அந்த படம் அதற்குரிய வெற்றி அடையாமல் போனதுக்கு காரணம் சந்திரமுகியோடு வந்தது தானா இரநூறு நாள் போச்சு இல்லையா அது அதாவது அது சந்திரமுகி வந்து பிகினிங்கில் கடைசியாக அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அது உழுக்கு உழுக்குச்சு இல்லையா ரெண்டாவது அவருடைய வே அந்த கேரக்டரு வேட்டையின் கேரக்டரு அதெல்லாம் ஒரு பெரிய மாசாக இருந்தது இது வந்து ஒரு மெலோ ஒரு ஒரு தென்றல் மாதிரி அது புயலாக போச்சு இது தென்றலாக தவழ்ந்தது அப்படியும் இரநூறு நாள் போச்சு எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் லாபம் எனக்கும் பெரிய லாபம் அதுக்கப்புறம் படம் முடிஞ்ச ஒன்று கூட பெரிய அமௌண்ட் எடுத்துப்போய் கொடுத்தா வாங்க மாட்டேன்ட்டார் இப்போ இவர் எஸ்ஏசி பெரும் தொகை எடுத்துப்போய் கொடுக்க போயிருந்தேன் எனக்கு பெரிய லாபம் வந்துக்குதுன்னா இல்லை நீங்கள் சம்பாரிச்சுன்னு சொல்கிறீங்களா அதுவே போதும் திரும்பி கொடுத்துட்டார் தொட்டி ஜெயா திரைப்படத்துக்கு முதல்ல கதாநாயகனாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு சிம்பு இல்லை இல்லையா இல்லை இல்லை ஜீவன் 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 தான் பண்ணணும் நம்ம ஆர் டி ராஜசேகரம் துரையும் சேர்ந்து ஒரு அவங்க ஒரு 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 கேம் விளாடுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி கேமில் இவங்க போய் சிம்புக்கிட்ட போய் அந்த கதையை சொல்லிட்டுக்கிறேன் சிம்புக்கு அந்த கதையை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு உடனே நான் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆஃபீஸ்க்கே வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக கேட்டார் என்ன இது இல்லை என்ன எதனால் இது இப்படி ஆச்சுன்னு நான் கேட்கும்போது இல்லை சார் அது வேறு மாதிரி வந்திருக்கு இவர் இவர் வந்தார்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போது சில ச என்னுடைய சங்கடங்கள்லாம் சொன்னேன் இல்லை அதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா பண்ணித்தரேன் கோஆப்ரேட் பண்ண அதே போல் நல்லா பண்ணி கொடுத்தார் சிம்பு ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தார் ஒரு சின்ன ஒரு நடுப்புறம் கூட ஃபினிஷிங்கில் ஒரு நெருடல் வரும்போது கூட சபையில் வந்து என் பக்கம் நியாயம் பேசிட்டு போனார் ஆ அந்த படத்தில் வெளியேட்டில் சின்ன சின்ன பிரச்சனை வந்தது இல்லையா ஆமாம் ரொம்ப கடைசியில் சபையில் வந்து தீர்த்து சொன்ன தான சார் என்ன சொல்கிறாரோ அதுதான் உண்மை அப்படின்ட்டு போனார் ஒரு ஹீரோவாக சிம்பு எப்படி ஒத்துழைப்பை தந்தார் அந்த படத்துக்கு இல்லை என் என்னை பொறுத்தவரை கரெக்டாக தானே இப்போ ப்ராம்டாக வந்தால் ப்ராம்டாக பண்ணி கொடுத்தார் நல்லா வந்து ரெண்டு வாரத்துலேயே லாபம் வந்துச்சு இல்லை நம்மளும் ஓன் ரிலீஸ் ரெண்டே வாரத்தில் பெரிய லாபம் வந்தது நல்ல கமர்ஷியலாக பெரிய இட்டு அந்த ட்ரெண்டை தான் எல்லா படங்களையும் ஃபாலோ பண்ணாங்க வில்லன் இருக்கிற இடத்துக்கே ஹீரோ போய் சேர்றது போய் நிற்கிறதுன்றது வந்து அது ஒரு பெரிய ட்ரெண்ட் ஷெட்டு பார்த்தீங்கன்னா ம நிறைய படங்களில் வந்து அது இந்தியா ஆகட்டும் தெலுங்கு ஆகட்டும் மலையாளம் ஆகட்டும் எல்லா லாங்குவேஜிலும் ஹீரோ வந்து வில்லன் இருக்கிற இடத்துல போய் நிற்கிறதுன்றது வந்து அது அது தான் அந்த ட்ரெண்ட் ஷெட் மற்ற படங்களை விக்ரமன் இயக்குறதுக்கும் உங்கள் படங்களை இயக்கிறதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் அவர் ரெகுலராக ஒரு குடும்ப படங்கள் மாதிரியே இயக்கிறது டேரக்டர் ஆனால் உங்கள் படம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு காதல் படமாக இயக்கினார் அந்த படம் வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி அடையாமல் போனதுக்கு என்ன காரணம் அதாவது சொல்ல போனால் அவர் வந்து என்கிட்ட சொன்ன கதை ஒரு அருமையான கதை ஒரு இரண்டு நண்பர்களை வச்சு கதை சொன்னார் அது டெஃபினட்டாக கோல் அடிக்கிறோம் அந்த கதை எனக்கு பிடிச்சி போயிட்டு இந்த படம் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டேன் இல்லை சார் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு வந்து கவுண்டர் மாதிரி நான் ஒரு யூத் சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்கிறேன் இது என்னுடைய ஃபார்முலா இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் என்னுடைய ஃபார்முலா இப்போத்தி வந்திருக்கிற இளைஞர்களுக்கு ஒரு கவுண்டர் கொடுக்குற மாதிரி அவங்க பாணியில் ஒரு கதை சொல்கிறேன்னு சொல்லி தான் சென்னை காதல் சொன்னார் நான் சொன்னேன் எனக்கு அந்த கதை தான் பிடிச்சிருக்கு இந்த கதை உங்களுக்காக நான் எடுக்கிறேன் நீங்கள் விரும்புகிறீங்கன்றதுக்காக எடுக்கிற
நான் ஃபைனல் பேமெண்ட்டு வட ரிலீஸ் ஆன பிறகு பேமெண்ட் எடுத்துப்போய் அவர்கிட்ட கொடுக்க போகிறேன் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இல்லை பதினாறு லட்சம் ரூபா பதினாறு லட்சம் டிடி எடுத்துப்போய் கொடுக்குறேன் வாங்க மாட்டேன்ட்டார் என்ன சார் நான் உங்கள் கதையை நான் எடுக்காமல் இருந்தது என் தப்பு எனக்காக நான் விரும்பின கதையை நீங்கள் எடுத்தீங்க அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த இழப்பு அந்த இழப்புக்கு நான் தான் காரணம் அதனால் இந்த படம் வாங்க மாட்டேன்னு காரில் எடுத்துன்னு வச்சுட்டார் அந்த மாதிரி விக்ரமன் பண்ணார் சினிமாவில் அது மாதிரி இப்போ இருக்கா இருக்காங்க இல்லைன்னா இந்த மழை பெய்யாது அதாவது பன்மணி திரள் போடும்போது நன்மணிகள் இருக்க தானே செய்யும் சில மணிகள் மிஸ் ஆகலாம் அதுக்காக எல்லாரையுமே நம்ம சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக இந்த சில சில இருக்குது நம்ம கண்டிப்பாக நிறைய பேர் இருக்காங்க எத்தனை பேர் வந்து தயாரிப்பாளர் மிஸ் ஆன பிறகு உடனே டேட்டை கொடுத்து அந்த படத்தை பண்ணி கொடுக்குறது லாஸ் ஆகிடுச்சின்னா ஒரு படம் ரெண்டு படம் பண்ணி கொடுத்த ஹீரோக்கள் இருக்காங்க லாஸ் ஆகிடுச்சின்னா அஞ்சு கோடி பணத்தை கொடுத்தவங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி நிறைய இருக்காங்க உங்கள் மகன் டைரக்ட் பண்ண படம் தான் சக்கரை கட்டி சக்கரை கட்டி அவருக்கு வந்து இயல்பாகவே இந்த டைரக்ஷனில் நாட்டம் இருந்ததா இல்லை இல்லை அவர் வந்து ஆரம்ப அவர் சின்ன வயசுலேருந்து சினிமா தான் அதிகமாக அவர் யார்கிட்ட உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் என்னை இப்போ வெளில போகும்போது எங்கிட்ட சொல்லுவோம் பையன்கிட்ட நிறைய திறமை இருக்குது நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு நாள் நல்லா வருவார் அப்படின்வாங்க அப்படி தான் எனக்கு என்னோட இந்த சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நெளிவு சொல்லியும் தெரியும் நம்ம பசங்க வந்து அதில் சிக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் அவன் வரக்கூடாதுன்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் காலம் செய்த கோலம்னா அவனை எடுத்துகிட்டு வந்து உள்ளே விட்டுருச்சு பட் இருந்தாலும் ரஹ்மான் வந்து மியூசிக் பண்ண போகும்போது ரீரி கேடிங் நடக்குது ரஹ்மான் என்னை கூப்பிட்டுது கூப்பிட்டுட்டு ஏதோ ஒரு பெரிய தயாரிப்பாளருடைய மகன் ஒரு படம்லாம் பண்ணி பெரிய லெவலில் போகலை நான் அவர் பேரை சொல்லி அவருடைய மகன் மாதிரி தான் உன் பையனாக இருக்க போகிறான் தான் நான் நினச்சேன் பட் ஆனால் உன் பையன் டிஃப்ரெண்ட் இரானியன் பிக்சர் மாதிரி எடுத்திருக்கான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு பாராட்டினார் அதே மாதிரி பாட்டுலாம் டாக்ஸி டாக்ஸி சாங் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் டுவெண்ட்டி எத்து பிளேஸ் அந்த படம் அந்த சாங் கிடச்சிது சுபாஷ் கை சோலா ஹோட்டல் போகிறவர் கூப்பிட்டு அந்த அந்த சாங்கு காமிச்சார் நீ வந்து பார் அந்த சாங் அப்படின்னு அப்படி ஒரு பெரும் பெருமைப்பட்டக்கூடிய ஒரு பாக்யராஜ் பையன் அந்த படத்துக்கு எப்படி கதை என்ன தேர்வு பண்ணீங்க இவனா போய் அவனை பார்த்து ஒரு ஹோட்டல் உட்கார வச்சு கதை சொல்லி அவங்க ரெண்டு பேர் பேசி சோனுவோம் சாந்தனுவும் கலாபுரமும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசி தான் என்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க இவர் பா பாக்யராஜும் என்கிட்ட வந்து நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த படத்துடைய தொடக்க விழாவில் விஜய் கே பாலச்சந்தர் எல்லாரும் கலந்துக்கிட்டாங்க பெரும்பாலும் உங்களுடைய விழாக்களில் கே பாலச்சந்தர் முக்கியமான பங்கு வைப்பார் என்னுடைய உங்களுக்கு அவருக்குமான நட்பு எங்கே தொடங்கிச்சு அதாவது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வரக்கூடிய ப்ராப்ளம் வரும்போதெல்லாம் நாங்கள் அடிக்கடி ஒன்றா கூடும்போது சந்திக்கும் போது நான் பேசுகிற பேச்சு இண்டஸ்ட்ரி மேலே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய இயல்பான நல்ல ஒரு பிடிமானம் அது அவர் வாட்ச் பண்ணுவார்ல அதாவது சிலர் தனக்காக பேசுவாங்க தன்னை சார்ந்தவர்களாக பேசுவாங்க இண்டஸ்ட்ரிக்காக பேசுகிறதுன்னு ஒரு சில அடிகோள் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் பாலச்சந்தர் என்னை பிடிச்சார் அப்புறம் என்னுடைய தமிழ் சொல்லாடலில் பிடிச்சி ஓ நீ எழுதியானுவார் நான் எழுதுவேன் அதை கூட இருந்து பார்த்தவர் கமல் சார் அதனால தான் அவர் வந்து மகளிர் மகளிர் தமிழவன் தமிழவன்ற கேரக்டர் வந்து என்ன பண்ண சொன்னார் அதுதான் நான் முடியாதுக்கிட்டேன்னு சொன்னால் அது கடைசியில் அது மாதிரி வந்தது பண்ணோம் என் பாலச்சந்தர் மாதிரியே ஒரு பக்கம் வாலி இன்னொரு பக்கம் கவிஞர் வைரமுத்தோடு உங்களுக்கு நெருக்கமான பழக்கம் வாலி சார் வந்து கடைசி வரல அவர் மனசில் நிலச்சி நின்றவர் என்ன காரணம்னா ஒரு தொழில் ஈடுபாடு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு மனி மனிதர் நம்ம இருக்கிறோன்னா நம்மளோடு அவர் ட்ராவல் ஆகு அதுக்கேற்ற மாதிரி வளைஞ்சி கொடுக்குறது உதாரணத்துக்கு ஒரு அவருடைய பர்த்டேக்கு அவருக்கு தெரியாமல் ஒரு விளம்பரம் போட்டு விட்டேன் அந்த சொல் வந்து ஒரு இறை இறை லெவலுக்கு அவர் ஒரு கடவுளின் இது மாதிரி அவர் எடுத்து போய் நிறுத்தினேன் அவர் கூப்பிட்டு என்கிட்ட சொன்னார் இனிமேல் பட்டு உன் பாட்டுக்கு ஒரு பைசா வாங்க மாட்டேன் இது சத்தியான்ட்டு கடைசியில் பாட்டு காசே வாங்க மாட்டார் அப்படியா ஆமாம் காசே வாங்கவே மாட்டார் அது நான் எவ்வளோ தூரம் சொன்னால் கூட நான் சொன்ன யோ எனக்கு என்ன என்னை ரொம்ப என்னை ரொம்ப கவர்ந்த ஒரு விளம்பரம் ஆயிரம் பேர் பண்ணலாம் நீ கொடுத்த விளம்பரம் நீ கொடுத்த வாசகம் 
அப்படின்னு ரொம்ப பெருமையாக சொல்லி அவ்வளோ பெருமையாக சொல்லி அது அவர் வாங்க மாட்டேன்ட்டார் ஆனாலும் இப்போ சொல்கிறேன் நான் ஓடி வச்சுட்டு ஓடியான்ட்ட ஒரு நாள் ஒரு பே பண்ணிட்டேன் ஓ வேணாயா வேணாயான்னு சொல்லி வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு இது அதே நேரத்தில் வந்து அவருடைய அவருடைய முதல் வார்த்தையை நான் சொன்னேன்ல இந்த அபிராமிய உமா மகேஸ்வரியில் எழுதி வச்சுக்கி அவங்க சினிமாவை ஒரு கலை கலக்குவான்னார் இல்லையா இன்னே தேதி வரலாம் இந்த சினிமாவில் நம்ம நின்று நிலைத்து நீடிக்கிறோமே இதுவே அவருடைய ஆசீர்வாதம் தானே அது அவருடைய ஆசீர்வாதம் அதே மாதிரி வைரமுத்து சாரி வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா கிழக்கு சிமிலும் போது எல்லாருக்கும் நான் பேமெண்ட் கொடுத்தேன் இல்லையா இப்போது வைரமுத்து சார் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு சூட் கேஸில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா போட்டு அவர் கையில் கொடுக்குறேன் அப்போது அவர் வந்து டிஃபன் கொடுத்து அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி இதுவரலாம் நான் இயக்குனர் படத்துக்கு அந்த பாரதி ராஜா படத்துக்கு நான் காசே வாங்கினதில்லை இதுவரலாம் எழுதின பாட்டத்துக்கெல்லாம் சேர்த்து மொத்தமாக கொடுத்துட்டேன் யார் நீ ஒரு குட்டி தேவர்னார் அவர் என்ன குட்டி தேவர்னார் இந்த ஒரு அளவிடை இருக்குது சின்ன சின்ன நெருடல் எனக்கு அவருக்கு நேர்ந்து இருக்குது அப்படியா ஆமாம் எதில் அது அது ஒரு கபாலி ரிலீஸுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் பண்ணே கபாலியின் தோல்வின்னு சொன்னார் அது மட்டும்தான் எனக்கு சின்ன ஊண்டு எதனால் அது ஏன் சொன்னார்னு எனக்கு தெரில எதனால் படம் பார்க்கல படத்தின் ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு லைன்ஸ் கிளப் மீட்டிங்கில் போயிட்டு கபாலியின் தோல்வி அது ரெண்டாவது முறை கிளாப் சட்சோன்னு திருப்பியும் சொன்னார் அதுதான் எனக்கு ஃபீலிங் என்னடா இது இப்படி சொன்னார் அப்படின்னு ஆனால் இப்போவும் நீங்கள் அவரோட நட்பில் இருக்கீங்களா பார்த்தா உனக்கு வச்சுக்கிறதோட சரி முன்னே இருந்தால் நட்பு ஆத்மம் ஆத்மன்றது இது போல் இருந்தாலும் அவர் மகன்களெல்லாம் அள்ளி ஆராதிக்கிறேன் நான் வாலி வைரமுத்து மாதிரி எந்த பாடலாசிரியர் மற்ற பாடலாசிரியர்களில் யாரோட உங்களுக்கு நல்ல நெருக்கம் எனக்கு வந்து நாமத்துக்குமார் நாமத்துக்குமார் நல்ல பழக்கம் எல்லாருமே நான் உதாரணம் சொல்ல போனால் ரஹ்மானோட நான் சக்கரை கட்டி பண்ணின்னு இருக்கிறேன் அப்போ நான் அவரை பேசினும் போது ரஹ்மான் ஒரு கவிஞனுடைய அடுப்பு வீட்டு அடுப்பு மாட்டம் எரியது பெருசு இல்லை ஒரு படத்துக்கு மொத்த பாட்டம் ஒரு கவிஞனுக்கு கொடுக்குறத விட ஆறு கவிஞனுக்கு கொடு ஆறு வீட்டு அடுப்பு எரியும் உனக்கு நல்லது அப்படின்னேன் நல்லா தான் இருக்குது தெனாலி தெனாலியில் எத்தினி அஞ்சு கவிஞர் எழுதுனா அறிவுமதி நா முத்துக்குமார் பழனி பாரதி யுகபாரதி இந்த மாதிரி அஞ்சு கவிஞர்கள் வந்தாங்க ஸோ அதுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் காரில் போகும்போதும் ஒவ்வொருத்தர் வீடு வாங்கும் போதும் என் மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் திரும்ப விஜயோட சேர்ந்து பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு எப்படி அமைஞ்சது அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தில் நான் நல்ல முறையில் படம் பண்ணேன் நல்ல முறையில் விளம்பரம் பண்ண இரநூறு நாள் படம் போச்சு ஒரு ஒரு ரவுண்டு வச்சுருப்பார் இத்தனை பேர் பண்ண பிறகு அப்படி வரும்னா அந்த மாதிரி வரும்போது என் என்னுடைய இருக்கும்போது அவர் கூப்பிட்டு துப்பாக்கிக்கு நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்னாரு துப்பாக்கி பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் கூப்பிட்டு தெரி தெரி பண்ண சொல்ல தெரி பண்ணேன் துப்பாக்கி கதையை முதல்ல நீங்கள் கேட்டீங்களா இல்லை விஜய் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது வந்து இல்லை இல்லை அது ஆக்சுவலாக வந்து முதல்ல வந்து எஸ் ஏ சந்திரசேகர் தான் ப்ரொடியூசராக இருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய ஈடுபாடு இருக்கு இல்லையா அது வந்து இயக்குனருக்கு அவருக்கும் ஒரு சின்ன அதாவது ஒரு ஒரு பிகினிங்கே ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாமல் பயணிக்கிற மாதிரி இருந்தது இருக்க இருக்க எப்படி ஆகுமோ ஒரு அச்சத்தில் அவர் வந்து விஜய் கிட்டே சொல்லியிருக்கா போல இருக்குது அதுக்கப்புறம் தான் என் பேர் சஜஷனில் வந்திருக்கு அப்புறம் உடனே என்னை கூப்பிட்டு கதை கேட்க சொன்னாங்க கதை கேட்குறது முழு எஸ்ஏசி வந்து எல்லாமே என் கையில் ஒப்படைச்சிக்கும்போது அந்த ஒன்லைனும் வந்தது ஒன்லைன் படிக்கிறேன் கிரிப்பாக இருக்குது செம்ம கிரிப்பு நான் சொன்னேன் முருகதாஸ் நீ கதையை சொல்கிறாத எனக்கு இந்த இந்த இதுவே போ இல்லை சார் கேட்டுடுங்க இல்லை இல்லை நான் கேட்க மாட்டேன் இந்த கதை ஷூர் ஹிட்டு ஒன்லைன் படிக்கும்போது அப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அதே பிரகாரம் அந்த படம் அவ்வளோ ஒர்த்தாக அமைஞ்சிது ரீரிக்கார்டிங்க்கு முன்னாடியே ஆர் இ ஜெயராஜ் வந்து இதுக்கு ஒரு சொல்கிறாரு கொஞ்சம் லென்த் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்கில் ஆர் இ ஜெயராஜ் என்கிட்ட பேசினார் நான் சொன்னேன் நீங்கள் அப்படியே நீ பண்ணுறது பண்ணிவிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அப்புறம் ஃபஸ்ட் காப்பி பார்க்குறோம் நானும் விஜய் தம்பியை தான் பார்க்குறோம் ஜிம்னி லேபில் டைரக்டர் யாருமே கிடையாது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உக்காந்து ஃபுல் பிக்சர் பார்க்குறோம் பார்த்தோன்னே வழி அமைச்சு வச்சுட்டு நான் காரில் போகிறேன் அதுக்கப்புறம் தம்பிக்கு ஃபோன் அடித்தேன் தம்பி ஃபோன் எடுத்து தம்பி படம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் குறைக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு இருந்தது ஆனால் 
படம் பார்த்த பிறகு ஒரு ஃப்ரேம் எடுக்கூடாது தம்பின்னா சார் அதுவே உங்களுக்கு நான் சொல்லான்னு இருந்தேன் தயவுசெய்து அந்த வேலை மாத்திரம் இருக்கக்கூடாதுன்னா உடனே முருகதாஸ் ஃபோன் போட்டேன் இதே வார்த்தையை சொன்னேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் படம் பிச்சு உதறும் தம்பி எக்ஸாடினரியாக வரும் ஒரு மைல் ஸ்டோன் உண்டாக்கும் என்ன மாதிரி இருக்குது படம் அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டினேன் அதே மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றி எல்லா ஹீரோக்கள் பார்க்கும்போது தான் இந்த படத்தில் நடிக்கலையே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வர அளவுக்கு ஒரு கேரக்டரேஷன் அந்த மாதிரி இருந்தது நீங்கள் படத்துடைய கதையை முதல்ல படித்த போது இந்த ஐ எம் வெயிட்டிங் இருந்ததா அது இல்லை அப்படி அது வராது ஒன்றையும் தானே படித்தேன் ஒரு இடைவெளிக்கு அப்புறம் விஜயோட எனக்கு பணியாற்றிய படம் அது கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே சேஞ்ச் தானே அதாவது பழகும் தன்மை வந்து எந்த விதத்துலேயும் ஆஸ் இட் இஸ் அதே தம்பி தான் அதே இன்றைக்கி பார்த்தாலும் அதே மதிப்பு மரியாதை டெடிக்கேஷன் கேரக்டரேஷன் வந்து அதில் இருந்த ஒரு ஜாலிக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு இது வந்து ஒரு தேசத்தை காப்பாற்றுறதுக்குண்டான ஒரு போராளியாக வந்தது அது வந்து ஒரு ஜாலியாக என்டர்டெயின்மெண்ட் ஒரு ஒரு காதல் ஒரு லவ் ஒரு ஜாலி அப்படி போச்சு அது எதுவும் ஒப்பிட முடியாது அது ஒரு ஜானர் இது ஒரு ஜானர் நீங்கள் தெரியத்துக்கினா கூட ஒரு கடமை தவறாத ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அதில் வரக்கூடிய ஒரு கேரக்டரேஷன் அதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது எப்படி முறியடிக்கிறாரு எப்படி ட்ரீட் கொடுக்குறாரு வில்லனுக்கு எப்படிப்பட்ட ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாருன்றதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹீரோ விஷயத்துல உச்சம் நீங்கள் பலதரப்பட்ட இசையமைப்பாளர்களோடு பணியாற்றி இருந்தாலும் ஏ ஆர் ரஹ்மான் இளையராஜா ரெண்டு பேரும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அது இப்போ கூட என்னை இப்போ விடுதலை சாங் கேட்டுட்டு அவருக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன் அப்புறம் ரீ ரிகார்டிங் படம் பஸ் காப்பி இது ரோகிணி தேட்டில் படம் பார்க்குற ஆடியன்ஸோடு எங்கெங்கே ஜனங்கள் கிளாப்ஸ் பண்ணுறதுனா அவர் ஃபோன் பண்ணி ஆராதித்தேன் இந்த மாதிரி ஒரு 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 இங்கிலீஷ் பிக்சரில் இருக்க மாதிரி ஒரு ஏரியல் ஷார்ட் ஒரு பேங்காக கிளப் ஆகும் அதுக்கு ஒரு மியூசிக் பண்ணியிருக்குது என்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு ஹாலிவுட் மாதிரி படம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது சந்தோஷமாக அவன் சூரிய தவம் ஓடியாருவார் ஓடியார் ஓடியார் ஓடியாந்து ஓடியாந்து ஒரு தண்ணி கிளாஸ் எடுத்து அந்த அலுமினியம் டம்ளில் குடிக்கும் போது அங்கே ஒரு அதாவது தாகத்துக்கு ஒரு மியூசிக் போட்டிங்க என்ன மியூசிக் அது அப்படின்னேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இடமா நான் சொல்லி சொன்னேன் அந்த வலையில் தொடம்போது அந்த சாங் ஒன்று ஆரம்பிக்கும் போது தேட்டரில் கிளாஸ் பண்ணுறான் அப்படின்னு அது நிறைய அவங்க அதாவது அவர் சில கோரிக்கைகளை என்கிட்ட சொல்லும்போது அதை நான் செய்யும்போது அதனால் எனக்கு சில பாதிப்புகளாக அவர் நல்ல மனிதர் நல்லதுக்கு தான் சொன்னார் கெட்டதுக்கு சொல்ல அவர் ஒருத்தர் வாழ்க்கைக்கு உதவணும்னு சொன்னார் அதில் சின்ன சின்ன சங்கடங்கள்லாம் வந்தது எச்எம்இயில் வந்து அவருக்காக நாங்கள் பேசி பெரிய தொகையை வாங்கி அவரே வந்து சங்கத்துக்கு கொடுத்தார் தயாரிப்பாளர்களுக்கு யார் யாருக்கு பெண்டிங் இருக்குதோ அதெல்லாம் பணம் கொடுத்தார் லட்சக்கணக்கில் வாரி கொடுத்தாரு அப்போ தான் அவர் அவரை வச்சு தான் நான் வந்து நான் தலைவராக இருக்கும்போது அன்னதான திட்டத்தை துவக்கி பசியில் வரக்கூடிய இன்றைக்கி இருக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு நம்மளுக்கு தெரியல இன்றைக்கி கூட ஒரு பெரிய வருமான வரித்துறை இதை போய் பார்த்து பேசிட்டு வரும்போது கூட தயாரிப்பாளர்களுடைய இன்னல்களை சொல்லிட்டு வந்தேன் எனக்கு பிடிக்கலன்னா கூட எனக்கு தப்பு பண்ணால் கூட அவங்கள மன்னிச்சுடுங்க சார் தயாரிப்பாளருடைய நிலை வந்து கேள்விக்குறியாக இருக்குது அவங்களால நிச்சயமாக இந்த மாதிரி பேமெண்ட்லாம் கட்ட முடியலன்னா அவங்கள ஏன் கட்ட முடியலன்னு ஆராய்ச்சி பாருங்கள் காசை வச்சுன்னு ஏமாத்துறவங்களையும் நீங்கள் தண்டிக்கலாம் காசே இல்லாதவங்கள வந்து என்ன பண்ண முடியும் அதனால் நீங்கள் வந்து கன்சிடர் இல்லை இது ரூல்ஸ் என்ன சொல்லுதோ அதை நாங்கள் பண்ண முடியும் அதுலேயும் நாங்கள் மேக்ஸிமம் கன்சிடர் பண்ணி டைம் லிமிட்லாம் விட அந்த மாதிரி டைம் லிமிட் குத்தி ஏதாவது ஒரு வகையில் காப்பாற்றி விடுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி இன்றைக்கி இருக்கிற ப்ரொடியூசருடைய நிலமை அப்படி தான் இருக்குது பல தயாரிப்பாளர்கள் சாப்பாட்டு நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு போவாங்க அவங்களாம் பெரிய வெற்றி படம் கொடுத்தவங்க அதை வந்து சொல்லிக்க முடியாது அந்த டைமுக்கு ஏதோ வரா மாதிரி வந்து சாப்பிட்டு போவாங்க இதெல்லாம் எனக்கு தகவல் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் சினிமா இருக்குது இவங்களை மீட்டு எடுக்கிறதுக்கு பல திட்டங்கள் இருக்குது அதை செயல்படுத்தினா ரெகுலராக ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு ஒரு ஐநூறு தயாரிப்பாளருக்கு மாதம் பத்தாயிரத்துலேருந்து இருபத்தாயிரம் கொடுக்கலாம் அந்த திட்டெல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது இப்போ இருக்கக்கூடிய தேர்தல் முடிஞ்சவொன்னே அவங்களுக்கு சில சொல்லி அது செய செயல்படுத்தணுன்ற முடிவில் இருக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளை இந்த சினிமா வளர்த்தது அரவணைச்சது ஆதரிச்சது நிற்க வைக்குது நிலைக்க வைக்குது இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணுன்ற ஒரு மோட்டிவ் தான் எனக்கு கடைசி வரணும் அது தான் அதனால் இன்றைக்கி நீங்கள் எடுப்பாருங்க எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு படம் ஆரம்பித்தோமா ஒரு நாளைக்கு இரநூறு பேர் சாப்பிட்றாங்க சில நேரங்களில் ஆயிரத்து
ஸோ இது எனக்கு கடைசி வரலும் குடுன்னு தான் நான் வேண்டுவேன் விக்ரம் கதாநாயகனாக நடித்த படம் கந்தசாமி ஏன் அந்த படம் மிஸ் ஆச்சு இல்லை இல்லை அது மிஸ் ஆகலை ஜெயிச்சு தான் இருந்தது என்னென்னா அந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் பத்து நிமிஷம் நான் சுசி கணேசன்கிட்ட சொல்கிறேன் சுசி படம் பார்க்க வரும்போது அவன் வீட்டிலேருந்து கல்வனானா ஒரு அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் வீட்டுக்கு திருப்பி போனால் அரை மணி நேரம் முக்கால் மணி நேரம் ஆகும் தேட்டரில் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நிமிஷம் இன்டர்வியூ இருக்குது நீ கொடுக்குற மூணு அவர் பத்து நிமிஷம் சேர்த்து பார்த்தும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு அஞ்சரை மணி நேரம் செலவு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ரெண்டாவது இப்போலாம் வந்து அவன் வந்தான்னா அவனை வந்து அவன் சீட்டு நின்று உட்கார வச்சு அனுப்பணுமே தவிர எந்த இடத்துலையுமே கொஞ்சம் அவனை இன்னும் டைம் ஆகிடுச்சுன்னு அவன் நினைக்கூடாது அதனால் தயவு செய்து படம் கிரிப்பாக இருந்தால் கூட நீ அரை மணி நேரம் தூக்கிடு ரெண்டு அவர் முப்பது நிமிஷம் வை அப்படின்னு சொல்கிறேன் இல்லைனே லகான்லாம் மூணு அவர் போச்சுலாம் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணே அப்படின்னா நான் சொன்னேன் தம்பி ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த படம் லென்த்து லென்த்துன்ற ஒரு டாக் வந்தால் இந்த படத்துக்கு வேல்யூ குறையும் அதவே அதர்வைஸ் இது வந்து ஒரு மலைக்கல்லன் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக வர வேண்டிய படத்தை வந்து உனக்காக நான் ஒன்று வந்து விட்டுக் கொடுக்குறேன் ஆனால் முடிவு என்னை தேடி ஹீரோக்கள் வருவாங்க ஹீரோவை தேடி ப்ரொடியூசர்கள் வருவாங்க உன்னை தேடி வர்றது குறையும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன் கேட்கலை எனக்காக விட்டு கொடுங்கன்னு சரி விட்டு கொடுத்தேன் நான் சொன்னது தான் நடந்தேன் ஆக அந்த படம் வந்து என்னை பொறுத்த வரையிலும் விக்ரமுடைய கேரியர்லேயே ஹையஸ்ட்டு செலவு பண்ணி எடுத்த படம் அந்த படம் தான் அந்நியன் கூட இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை அந்நியன் கூட கம்மியாக தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே ஏன்னா ஓப்பனிங் ட்ரெய்லரே வந்து கிட்டத்தட்ட எத்தனையோ ஒரு ஒரு கோடிக்கு மேலே செலவாகிருக்கும் அந்த ஒரு ட்ரெய்லருக்கு ஒரு தடவை அமீர்கானை வந்து கஜினி ஷூட்டிங்கில் முருகதாஸோட மீட் பண்ணும்போது அப்போது அவர் கேட்குற இந்த மாதிரி சக்கரக்கட்டி ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் நீங்கள் வரீங்களான்னு அவர் சொன்னார் இந்த ஓப்பன் பண்ணோன்னு ட்ரெய்லர் வந்தது அந்த படத்துக்கான்னு கேட்குறாரு கதசாமி இனிடேஷன் ஆமாம் அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை அது இல்லை இது வேறு அப்படின்னு சொன்னேன் வில் ட்ரை அப்படின்னார் அந்த மாதிரி ஒரு நார்த் இந்தியாவே வந்து ஒரு கலக்கலக்கின ஒரு ட்ரெய்லர் அது நல்லா ரொம்ப நல்லா இருந்தது அது ஒரு அந்த வியாபாரம் ஒரு நல்ல பெரிய வியாபாரம் தான் நல்ல முறையில் வந்தது என்ன என்ன வியாபாரம் நடந்ததோ ஐஎஸ்ட்டு அந்த வியாபாரம் அப்படியே செலவாச்சு அதன் தவிர வேறு ஒன்றும் பட் நிச்சயமாக அந்த படம் யாருக்கும் தப்பு இல்லை அரிம நம்பியில் ட்ரம்ஸ் சிவமணியை இசையமைப்பாளரை அறிமுகப்படுத்தினா ஆமாம் எப்படி அவரை இசையமைப்பாளர் ஆக்கணும்னு தோணிச்சு உங்களுக்கு அதாவது ரஞ்சித் பரோட வந்து ட்ரம்மர் தான் அவன் வந்து விஐபியில் பண்ணான் அப்புறம் இவன் எங்கள் ஏரியா பொன்னார்பேட்டை அதனால் அவன் அவனுடைய துள்ளல் அவனுடைய காஸ்ட்யூம் அவனுடைய ஒவ்வொரு மேனரிசமும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கூலிக்காரன் ஃபைட்டு எடுத்துன்னு இருக்கிறோம் பிஜேபியில் அப்போது ஒரு ஒரு மாதிரியான ஒரு க காஸ்ட்யூம் பொண்ணு அப்படி வந்து பார்க்குவான் பார்த்து சிரிச்சுப்பேன் அப்பப்போ பழகும்போது நானாக வாலண்டாக கட்டி நீ அப்படின் மியூசிக் பண்ண போகிறேன்னு ஏன்னா நான் வந்து மியூசிக் பண்ணும்போது எனக்கு ட்ரம்ஸ் பண்ணவர் அக்கம் பக்கம் யாரும் இல்லை வெக்கம் என்ன வாடி பிள்ளை அத்த பத்த முத்து சேரம் ஒத்திக்கிறேன் பத்து தரணும் பாட்டு அந்த அதுக்கு உண்டான அப்புறம் காதோரும் கனகாம்பரம் தெருவோரும் காதல் வரும் அந்த பாட்டுக்கெல்லாம் இவர் தான் ட்ரம்ஸு பண்ணார் அந்த அவர்கிட்ட நின்று நான் அந்த தத்தகரா சொல்லி பாடுறது ஆடுறது எல்லாம் பாட்டு ஒரு என்ஜாய் ரெண்டு பேரும் அப்படி அந்த ஒரு பாண்டிங் நல்லா இருக்கும் பண்ண கண்டிப்பாக பண்ண ஆனால் ரொம்ப நல்லா பண்ணார் எக்ஸாடினரி பிரில்லியன்ட் அந்த அறிவா நம்பியில் அவர் பண்ணது இன்னமும் நிற்கும் அந்த பாட்டு உங்களுடைய நீண்ட நாள் கனவை நிறைவேற்றிய படம் கபாலி எப்படி அமைஞ்சது அந்த வாய்ப்பு கபாலி வந்து சார் வந்து கூப்பிட்றாரு திருஷ்யம் பண்ணலான்னு கேட்குறாரு நான் சொன்னேன் திருஷ்யம் வந்து சார் சுரேஷ் பாலாஜிகிட்ட இருக்குது அவருக்கும் அதை எடுக்கணும்னு என்ன வரும் அதே நேரத்தில் அந்த படம் வந்து தெலுங்கில் வெங்கடேஷ் பண்ணுறார் சார் நம்மளுக்கு தெலுங்கு மார்க்கெட் ஒரு முப்பது நாற்பது கோடி மைனஸ் ஆகுமே அப்படின்னா ஆ கரெக்ட் கரெக்ட் அப்படின்ட்டு அப்புறம் ஒரு நடிகரை சொல்லி அவருக்கு ஃபஸ்ட் காப்பி எடுத்து பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லை சார் ஃபஸ்ட் காப்பி எடுத்தால் பட்ஜெட் ஆகிடும் அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி தான் பண்ணுவாங்க அதனால் அந்த எவ்வளோ காப்பி எடுக்கிறாலும் அதையே நம்ம செலவு பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் காப்பி ஒரு டைரக்டருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு நான் சொன்ன ஃபஸ்ட் காப்பியை வந்து நம்மளே செலவு பண்ணலாம் கரெக்ட் அவருக்கு என்ன சம்பளமாக கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு அதுக்கடுத்தது வந்து இன்னொரு 
டைரக்டர் வந்து என்கிட்ட வந்து கதை சொல்ல அமிச்சார் கதை சொன்னோன்னு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு நிமிஷம் தான் கதை சொன்னார் நான் சொன்னேன் முழு கதை கேட்டால் தானே எனக்கு பிடிமானம் வரும் இந்த ஒரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து என்னால் ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு நான் என்ன பண்ணேன் நான் சார்கிட்ட பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சிட்டு அப்புறம் சார்கிட்ட போய் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சார் ரெண்டு நிமிஷம் தான் கதை சொல்கிறாங்க அதில் எந்த பிடிமானமும் தெரியாது அதாவது இன்றைக்கி ரஜினி சார் சொன்னால் நீ சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த நேரத்தில் நம்ம ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக நான் எல்லாம் தவிர்த்துட்டு அதை விட்டு போகிற சார் நீங்கள் ஓப்பனிங் எடுத்தோன்னா இமயமலை தவம் இருக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க தவம் இருக்கிறது பார்த்தா ரசிகர்கள்லாம் ரொம்ப உங்கள் ரசிகர்கள்லாம் விட்டுருவாங்களா சார் அப்படின்னா ஓ அப்படியா அப்படின்னு மனசுக்குள்ளே அவர் என்ன நினச்சாத்துரு சரி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ரஞ்சித்து சொன்னாங்க இந்த கதை கொஞ்சம் டான் சம்ப சம்பந்தப்பட்டது தானே நீ கோயில் இருந்தார் கதை லைன் சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இது டெவலப் பண்ணி தம்பின்னா அதுக்கப்புறம் டைம் அவர் கேட்டுக்கிட்டு பண்ணி கட்டத்தில் ஒரு நாள் வந்து ஃபைன் மார்னிங் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து கதை கேட்குறான் கதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது போய் ஹேக் பண்ணி பிடிச்சி சூப்பராக இருப்பா பண்ணான் அப்படின்ட்டு சாரை பண்ணான் அதுதான் கபாலி கபாலி நிகழ்ந்ததில் சௌந்தர்யாக்கும் பங்கு இருக்கா கண்டிப்பாக அவங்க தான் இதை கேட்டு அனுப்பிச்சி வச்சுருக்கேன் முதல்ல கதை ஆமாம் கோவா ஷூட்டிங் போது தான் இந்த தம்பி வெங்கட் அசிஸ்டன்ட் தான் ஆமாம் அதனால் அது அது தொடர்பில் அந்த படம் உருவாக்கத்தின் போது ரஜினிகாந்தோட பழகிய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அவருக்கு அதாவது நெடுநாள் கனவு ஏன்னா நிறைய படங்கள்லாம் தள்ளியே போச்சு பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தினுடைய முடிவு வரும்போது அதுலேயும் ஒரு மூணு நாலு கதையை தள்ளி போடுறது டைரக்டர் தள்ளுறது கடைசியில் இது வந்து சிங்காயி பண்ணோம் இது மலேசியாவில் ஷூட்டிங்கு மலேசியாவில் ஷூட்டிங் போது இது ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை தான் நான் போயிருப்பேன் ரெண்டு தடவை போயிருப்பேன் அது வரலும் என்னுடைய பெரிய மகன் பரதாமன் தான் பார்த்துருந்தார் ஷூட்டிங்லாம் ஒரு பக்கம் தெரி ஒரு பக்கம் கபாலி தெரி ஷூட்டிங் நடக்கும்போது தான் சார் கூப்பிட்டார் அது அவருக்கு அது வந்து என் மேலே வச்சுக்கிற நம்பிக்கை தானே தெரி பெரிய படம் பண்ணின்னு இருக்கும்போது கூப்பிட்டு இது கூப்பிட்டு இது பண்ணும்போது பார்த்தா நீங்கள் கோவில பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரைட் சைடு வந்து தெரி லெஃப்ட் சைடு கபாலி ரெண்டு ஷூட்டிங் நடக்குது இது ஒரு முப்பது நாள் நடக்குது இது ஒரு இருபத்தஞ்சு நாள் நடக்குது பார்த்துக்க எப்படி சமாளிச்சிருவோம் அப்படி அங்கே போகும்போது அங்கே அவருக்கு வந்து நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாரு ஜனங்கள் வந்து கட்டுக்கடங்காமல் வருது அவர் மேலே இருக்கிற பக்திக்கு சொல்லணும்னா ஆர்வத்தில் ஹோட்டலில் போனாலும் வந்து நிற்கிதுங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் போன நிற்கிது மழை கொட்டுது அந்த மழையில் உள்ளே போகும்போது கையை காமிச்சிட்டு உள்ளே போயிட்டார் போனவர் ஈவினிங் வரும்போது பார்த்தா அந்த ஜனங்க அங்கேயும் மழையில் அணு அப்போது என்கிட்ட ஃபீல் பண்ண என்ன தானே நம்ம என்ன ஜனங்களுக்கு பண்ணோம் இவங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் ஏன் இப்படி வந்து மழையில் நஞ்சுன்னு இருக்காங்க நம்ம என்ன கை மாறு பண்ண போகிறோம் இப்படிலாம் பண்ணலாம் இல்லை சார் அவங்க மேலே வச்சு அன்பு சாய் இன்வால்மெண்ட்டு சார் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படி ஒரு அதாவது நீந்தின்னு தான் வருவார் அது பெரிய சமாச்சாரம் அந்த அந்த படத்தில் அந்த நேரத்தில் பார்த்தா அவருக்கு வர உடம்பு சரியில்லை ஜுரம் வந்துடுச்சு ஜுரம் வரும்போது நான் மெட்ராஸில் இருக்கிறேன் அவங்க டாக்டர்ஸு ரெண்டு பேரும் ஃபோன் பண்ணுறாங்க அதுவும் ஐஸ்வர்யா தான் ஃபோன் பண்ணி அங்கிள் தயவு செய்து அப்பாவை அனுப்பிச்சி வைங்க ஜுரத்துக்கே இருங்க டாக்டர் அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க பண்ணக்கூடாது நான் உடனே என் பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவர் என்ன சொன்னாலும் கேன்சல் பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டேன் கேன்சல் பண்ணிட்டு அவர் அனுப்பிச்சிட்டு பின்னாடி நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்றேன் அவர் கூப்பிட்டு ரஞ்சித்தை சொல்லி ரஞ்சித் போய் இந்த மாதிரி தான சார் பேக்கப் பண்ணிட்டு வர சொல்கிறாரு நம்ம திருப்பி பண்ணலாம் அப்படின்னா முடியாது இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டு வந்து இவ்வளோ செலவாகி திரும்ப வந்து என்ன செலவாகும் அதெல்லாம் முடியாது நான் நச்சு தான் போவேன் தான சார் சொல்லுவார் அவர் நான் என் ப்ரொடியூசர் நல்லாயிருக்கும் நான் சொல்லுவேன்னு தன்னை வருத்தி அந்த கபாலிடான்னு வந்து அந்த ஃப்ளாஷ் பேக்கில் வராரு அப்போ நல்ல ஜுரம் இருக்குது அவ்வளோ ஜுரம் ஜுரத்துலேயே பண்ணி முடித்து இருந்துட்டு வந்து வந்தார் அந்த ஒரு டெடிக்கேஷன் தயாரிப்பாளர் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒரு காருண்யவான் கருணை மனம் கொண்டவங்களுக்கு தான் அந்த இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் நம்ம நல்லா இருக்கணும் தன் தன்னை தன்னை பாதித்தால் கூட பரவாயில்ல ப்ரொடியூசர் நல்லா இருக்கணும் என்ன என்ன மாதிரி இது நீங்கள் கேட்ட கதையை படமாக பார்த்தபோது எப்படி இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு வந்து கிளைமேக்ஸ் மாத்திரம் அவர் அந்த சைனா காரனை அடித்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படி வந்து நிற்பார் ஒரு ரோலிங் ஷாட்டில் அந்த துப்பாக்கி எடுத்து இப்படி வைப்பார் இல்லையா அதோடு ஃப்ரீஸ் பண்ணி டைட்டில் போடணுன்னு நான் விரும்பினேன் 
ரஜினி சார் சொன்ன இல்லை இல்லை டைரக்ட் என்ன சொன்னார் அது பிரகாரம் பண்ணு இல்லை சார் உள்ளே நுழைகிறாங்க திடீர்னு டமால் நடிகுது ஹீரோ செத்தாரா போனவன் செத்தானான்றது ஒரு கொஸ்டின் ஜனங்க ஒரு குழப்பத்திலே வரும் இல்லையா இல்லை ஏதோ ஒன்று மனசில் அவர் வச்சு செய்கிறாரு டைரக்டர் கொஞ்சம் விட்டார் நான் ரொம்ப கம்பல் பண்ணி சொல்ல முடியும் அவர் அவர் பேச்சு நம்ம நம்ம சொல்ல தான் முடியும் அவர் இது ஆனால் அந்த படத்தை வந்து திருப்பியும் ரீ ரிலீஸ் பண்ணுவேன் அப்போ பாருங்கள் வித் பாலம் வந்த மனம் போகிற மாதிரி நடத்த நடத்தி காண்ப பாரு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் பெரிய வெற்றி அதாவது இன்றைக்கும் அதனுடைய ரெக்கார்டை உடைக்க முடியல அமெரிக்கா அமெரிக்காவில் இன்றைக்கி வந்து சினி கலாக்சி சஞ்சய் வந்து மிக உயரத்தில் இருக்கிறாருனா கபாலி தான் சூப்பர் அவ்வளோ அவ்வளோ வசூல் சில சில பேர் வந்து ஏகடியம் புரிஞ்சாங்களே எல்லி நகரில் இந்த கபாலியின் தோல்வின்லாம் சொன்னாங்களுக்கு விடையளிக்கிற மாதிரி தான் வசூல் எடுத்து போட்டேன் சென்னை மாநகர வசூல் அந்த வசூல் தொட முடியாது ஏன்னா அங்கே க்யூ கட்டின்னு நின்றுதுங்க ஸ்கூல் லீவ் விட்டாங்க ஃபேக்ட்ரி லீவ் விட்டாங்க ஐடி கம்பெனி லீவ் விட்டாங்க எந்த கால இன்றைக்கும் சத்தியன் காம்ப்ளெக்ஸில் போனால் ஹையஸ்ட்டு ரெக்கார்டு வந்து கபாலி தான் கபாலி தொடவே முடியாது இவ்வளோ ஜனம் சி அந்த முன்ன நாடோடி மன்னனில் இரும்பு கட்டி உடச்சாங்க கிருஷ்ணா தேட்டரில் அந்த மாதிரி உடச்சிட்டாங்க சத்தியன் தேட்டரில் அந்த ரிசர்வேஷனுக்காக அப்படி ஒரு க்ரௌடு அவ்வளோ என்ன இங்கெல்லாம் வந்து டிக்கெட் கொடுக்கலன்னு இங்கே பெரிய மறியல் போராட்டம்லாம் பண்ணாங்களே இங்கே நம்ம ஆஃபீஸ் எடுத்த மாதிரி ஆ அதில் வீடியோலாம் வந்து பெருசாக பிளாக்கில் டிக்கெட் வாங்கி விற்கிறோம் போகிறோன்றெல்லாம் இப்போ பழி வந்தது இல்லை ரஜினி அந்த விளம்பரங்களை பார்த்து என்ன தோணார் ஒரு வாய்ப்பு இல்லை இல்லை அப்போவே இல்லை ஏன் நான் நான் நல்லவனுக்கும் கூலிக்காரனுக்கும் தெருப்பாடு நான் பண்ணும்போதே அவர் வந்துட்டு போகணுமோ சாயங்கா யூனியன் அவர் தேங்க்ஸ் சொல்கிறது போகல ஆ பப்ளிசிட்டி பெரிய வைப்ரேஷனை உண்டாக்குறது தானே அப்படின்வார் சார் நீங்கள் வரும்போது பாருங்கள் சார் வா எப்படி நடக்கும் அப்படின்னுவேன் ரஞ்சித்தினுடைய ஒத்துழைப்பு எப்படி இருந்தது கபாலியில் உண்மையில் ரொம்ப நல்ல ரொம்ப ரொம்ப தம்ம பையன் என்ன சொன்னாலும் கே கேட்டு நடந்தது மிகப்பெரிய பொறுப்பு இல்லையா ஒரு சைடு ரஜினி சார் ஒரு சைடு தானு அவர் அப்கமிங்கில் அப்போ தான் நான் மூணாவது படம் முடிச்சுட்டு வராரு அவருக்கு வந்து ஒரு பிரமிப்பாக தான் இருந்தது ரொம்ப நல்லா ரொம்ப நல்லா பண்ணார் வேறு ஒரு மியூசிக் டைரக்டர் தான் சார்கிட்ட சொன்னேன் இப்போ சார் சொன்ன இல்லை இல்லை அவங்க டீமாகவே வந்திருக்காங்க டீமாகவே பண்ணட்டோம் நீங்கள் அதில் தலையிடாதீங்கன்ட்டார் சரி அது நல்லா பண்ணி கொடுத்தார் நெருப்புடா நெருங்குடா என்ன பா என்ன அது விஜயோட நீங்கள் பண்ண மூன்றாவது படமான தெரி அதுக்கு வருவோம் தான் அது எப்படி அமைஞ்சது ஒரு நாள் அவருடைய மேனேஜர் வந்து ராமு வந்து என்னை வந்து சார் வந்து உங்களை வந்து மனோரமா வீட்டுக்கு வர சொல்லியிருக்காரு டி நகரில் அப்படின்னா சொன்னோன்னே அங்கே போகிறேன் அங்கே ஒரு ஷூட்டிங் இருக்குது அங்கே ஷூட்டில் கேரவனில் உட்காந்துட்டு சார் இந்த மாதிரி கதை கேட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அட்லி நான் உங்களுக்கு அவரை வந்து பார்க்க சொல்கிறேன் நீங்கள் அவர்கிட்ட கதை கேட்டுருங்க அது நம்ம பண்ணலாம் சார் நீங்கள் தான் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு தம்பி அப்புறம் எதுக்குள்ள நீங்கள் ஒருத்தரை கேட்டுருங்க அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அட்லியை வர வச்சு கேட்டேன் கேட்டவுடனே இன்டர்வல்லையே கலெக்டான் கலக்கணும்னு சொன்னால் தம்பி போதும் ரெண்டாவது இப்போ கேட்க வேண்டியதே இல்லை அது என் எப்படி வரன்றது முதல் சான்றில் முதல் பக்கத்திலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி முதல் பகுதியே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இல்லைண்ணே அண்ணன் ஃபீல் பண்ணுவார் ரெண்டாவதும் நீங்கள் கேட்டுடுங்க அப்படின்னு சரி நாளைக்கு கேட்குறேன் அப்படின்ட்டு மறுநாளில் கேட்டு எக்ஸாடினரி கதை பெரிய ஆனால் சொன்னால் இது வரலும் நீங்கள் பண்ண படங்களே இதுதான் உச்சமாக இருக்கும் வசூல் அப்படின்னு அதே மாதிரி தான் உச்சமாக இருந்தது நல்ல இன்வால்மெண்ட்டான ஒரு கலைஞர் அட்லி நீங்கள் மூணாவது படம் விஜயோட அந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ரெண்டு படத்தை கடந்து மூணாவது படம் ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி இருந்தது அவரோட அதே தான் ரொம்ப அதாவது என்னென்னா சில இடங்களில் வந்து அவரே வந்து எனக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்தார் ஃபினான்ஷியலாக ஹெல்ப் பண்ண வந்தார் ஆ ஐயா தம்பி என்னத்தையும் தெத்துட்டு எதுக்கு நீ அதெல்லாம் தர அதெல்லாம் வேணாம் தம்பி நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணோம் அதாவது அவ்வளோ இன்வால்மெண்ட்டோடு நம்ம ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீலிங் கூட பண்ணக்கூடாதுன்னு பாதுகாக்கிற தம்பி அது துப்பாக்கியில் அதே மாதிரி ரெண்டு மூணு மேட்டரில் கூட அவர் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணார் ஃபினான்ஷியலாக நான் மாணான்ட்டேன் அந்த படத்துடைய பட்ஜெட் வந்து தாண்டி போச்சு அப்படின்னு அப்போ பரவாயில்ல செய்தி இல்லை இல்லை அவர் அதாவது பட்ஜெட்டோடு தான் உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்கும் சின்ன ஒரு இது இதுக்கு இவ்வளோ தான் செலவுன்னும்போது அது கொஞ்சம் கூடும் இல்லையா அது சம்மந்தமாக பேசும்போது அந்த மாதிரி சங்கடங்கள் பட் ஆனால் அதெல்லாம் மீறி மிகப்பெரிய வெற்றியாஞ்சு எல்லா எல்லா படமும் லாபம் தானே எங்களுக்கு எந்த படத்தில் நம்ம குறை வச்சு உங்களுடைய திரைப்பட வாழ்க்கையில் 
உங்களுக்கு நட்டத்தை தந்த படம் இருக்கா அதாவது ஆலவந்தான் தையல்காரன் புன்னகை பூவே சென்னை காதல் திருமகன் வெற்றி தோல்வி ரெண்டையும் எப்படி பார்ப்பீங்க நீங்கள் இல்லை எனக்கு வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் தானே எல்லாம் என்னுடைய படங்களை ஐம்பது படம் நெருங்குதுன்னா அதில் வந்து அஞ்சு படங்களை தவிர மீதி நாற்பத்தஞ்சு படம் எனக்கு பெரிய எட்டு தான் பெரிய எட்டு தான் சினிமா ஒரு பெரிய சூதாட்டம் அப்படின்னு பரவலாக பேச்சுருக்கு அதையெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் வெற்றினா எப்படி அதை அச்சீவ் பண்ணதாக நினைக்கிறீங்க அதே நம்மளுக்கு இருக்கிற இன்வால்மெண்ட்டு தான் இப்போ நீங்கள் மற்றவங்களாம் வந்து பணத்தை போட்டு பார்க்குறாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது நம்ம எல்லாத்துலேயுமே இன்வால்மெண்ட்டோடு பார்ப்போம் ஒரு பேப்பர் பார்க்கும்போது இதில் இந்த இடத்துல செலவு கூட இருக்குது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லிவிடுவோம் அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை எப்படி எடுத்து போய் மார்க்கெட் பண்ணுறதுன்றது ஒன்று தெரியணும் ரெண்டாவது நம்ம பேசிக்கலாம் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக இருந்தவங்க எக்ஸிபிஷன் எல்லாம் தெரியும் இந்த ரெண்டும் கலந்து இருக்கிறவங்களாம் நிச்சயமாக தோக்க மாட்டாங்க அதுக்கு மீறி ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஒன்று இருக்கணும் அது இதெல்லாம் இல்லாமல் ஜெயிக்கிறதுக்குன்னு ஒரு அதிர்ஷ்டம் ஒன்று இருக்கணும் இதுதான் தவிர வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டாவது நமக்கு வரக்கூடிய இயக்குநர்கள் வந்து தயாரிப்பாளர்களுக்கு வந்து ஒரு சேவ் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடிய சமாச்சாரம்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் அமையணும் ஒரு வெற்றிகரமான தயாரிப்பாளர் அப்படின்ற முறையில் இன்றைக்கி படம் எடுக்க வர்றவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன மாதிரி டிப்ஸ் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ எடு இப்போ கூட எவ்வளோ பேருக்கு வந்து என் ஃப்ரீ டைமில் வந்து அவங்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுத்து படங்களை மேக்சிமம் எடுக்காதீங்கன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இரநூறு படம் வந்தால் பத்து படம் தான் ஜெயிக்குது அந்த பத்து படமும் தேர்ந்த கம்பெனி தான் எடுத்துக்கும் அப்போ புதுசாக வரவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதாவது அத்தி பூத்தா போல் ஒரு சில படங்கள் ஜெயிக்கும் அப்படி ஜெயித்தா கூட பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஒரு பெரிய நிறுவனம் தான் பண்ணுது இனி உதாரணத்து லவ் டு டேத்து நல்ல நிறுவனம் அறிவின் படம் ஓடிக்குதுன்னா அது ஒரு நல்ல நிறுவனம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது தவிர ரொம்ப அரிது அரிது அந்த மாதிரி அமைப்பு அமையிறது அதனால் நான் வரவங்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறது நீங்கள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்னை வந்து கேளுங்க என்னென்ன சப்போஸ் சில பேர் வந்து படம் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் பண்ண முடியாமல் வருவாங்க அவங்களுக்கு மேக்சிமம் எனக்கு தெரிஞ்சவர்களும் பேப்பர் விளம்பரத்தில் ஒரு பதிமூன்றரை பர்சன்ட் கமிஷனு போஸ்டர் அடிக்கிறது ஒரு முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கமிஷன் இதெல்லாம் நானே குறைச்சி வாங்கி கொடுத்து இந்த ஒரு அஞ்சு ரூபானாலும் மிச்சம் ஆகட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்னமும் செஞ்சுன்னு தான் இருக்கேன் அந்த மாதிரி என்னை நாடி வரவங்களுக்கு நான் எல்லாமே செய்கிறேன் இப்போ புதுமுக தயாரிப்பாளர் வந்து வெற்றி பெறவே முடியாதா இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் முடிய இன்வால்மெண்ட் ஓணும் அதாவது எல்லா இடத்துலையும் அவங்க சே இப்போ நீ நான் இந்த வயசில் இவ்வளோ சீனியராக ஆகி கூட நான் போஸ்ட் ஓட்டுற இடத்துல போய் ஒட்டி போஸ்ட் ஓட்டுறவங்களோட போகிறேன்னே நைட் ஆனால் அவங்களோட போய் உட்காந்து அவங்களுக்கு காசை கொடுத்துட்டு அவங்கள சந்தோஷப்பட்டு தானே வெளில வரேன் அப்போ அவன் எப்படி எங்கே மறப்பான் அந்தந்த இடத்துல போஸ்ட் ஓடு இந்த இடத்துல எடுக்கு சப்போஸ் கா காலையில் இருந்து ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போவேன் எந்த இடத்துல போஸ்டில் உடனே தம்பி இந்த இடத்துல போஸ்டில் போ இல்லைனா இன்றைக்கி அது அந்த போலீஸ் கொஞ்சம் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக போச்சு இன்றைக்கி நைட் ஓட்டிடுவாங்கன்னு ஓட்டிடுவாங்க ஸோ இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் வியாபாரத்தில் அவங்களுக்கு உள்ள கொடுக்கக்கூடிய டிப்ஸ் என்ன நீங்கள் வியாபாரன்றது இன்றைக்கி வந்து வியாபாரமே யாரும் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இனமே இல்லையே டிஸ்ட்ரிபியூட்டரு கிடைக்கும் நீங்கள் தேடி பாருங்கள் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அதுவும் அவங்க சேஃப்டியாக தான் இருப்பாங்க அவங்க இப்போ என் மனசு மாதிரி தாராளமாக வந்து பண்ணணுன்றதெல்லாம் இருக்காது இது சில படங்கள்லாம் நான் பண்ணேன் நானே செலவு பண்ணிவிட்டு சில படங்கள் பிடிச்சி நான் பண்ணுவேன் பண்ணும்போது அதுலேருந்து முதல் வராது அதுக்கப்புறம் தான் வரும் அந்த ரிஸ்க்கு நம்ம எடுத்து பண்ணித்தரோம் அந்த மாதிரி வரவங்களுக்கு வந்து முதல்லையே வந்துட்டால் அவங்கள சேவ் பண்ணலாம் கடைசி நேரத்தில் வந்தால் ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் சேவ் பண்ணலாம் பத்து பர்சன்ட் சேவ் பண்ணலாம் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி வரக்கூடிய புதிய தயாரிப்பு லாபம் வருதுன்னு சொல்லி ஆசையை காமிச்சு அவங்கள திருப்பி உள்ளே எடுக்க வேணாம் ஓப்பனாக சொல்கிறேன் இது வந்து மிகப்பெரிய ரிஸ்க்கு நீ எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றியா ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு பத்து ரூபா வியாபாரம் பத்து ரூபா படம் ஆகுதுன்னா நீ ஒரே ஆள் போயிட்டு நீ கஷ்டப்படாத நீ நாலு பேர் சேர்ந்து ஜாலியாக ரெண்டாக ரெண்டரை போடு அந்த பத்து எடுத்து செலவு பண்ணு அதில் யாராவது நாலு பேரில் ஒருத்தன் உஷாராக இருப்பான் அதில் முயற்சி பண்ணு ஜெயிச்சு வா அதுக்கப்புறம் தனியாக போ தனுஷோட சேர்ந்து படம் எடுக்கிறதுன்ற முடிவு எப்போ எடுத்தீங்க ஒரு பண்டிகை ரஜினி சாரை பார்க்குறதுக்கு வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் அப்போது அவருடைய பெரிய பையன் தனுஷுடைய பெரிய பையன் எங்கள் தாத்தாவே வச்சு படம் எடுக்க எங்கள் அப்பா வச்சு எடுக்க மாட்டேங்கிறான்னு கேட்டு நான் சொல்லுவாங்க அப்பா டைட்டு கொடுக்க சொல்லுப்பா நான் எடுக்கி
அதனால் கபாலி டூ அப்படின்ற பேர் வேணுன்றதுக்காக என்னை கூப்பிட்டு தானே அந்த கபாலி டைட்டில் டூன்னு எடுக்க போகிறாங்க நீங்கள் தனுஷு ஃபோன் பண்ணால் நீங்கள் கொடுத்துருங்க ஓ காலாக்கு முதல்ல கபாலி டூ தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க உடனே எனக்கு தனுஷு அடுத்த ஒரு ஒன் ஹவரில் ஃபோன் பண்ணிச்சு இந்த மாதிரி சார் உங்களை வந்து பார்க்கணுச்சு தம்பி சார் சொல்லிட்டாரு நீ அங்கேயே இரு நான் வரேன்ட்டு நானே லெட்ரு டைப் பண்ணி எத்தும் போய் எத்தும் போய் கொடுத்தேன் கொடுத்த பிறகு காஃபி கொடுத்து சாப்பிட்டுட்டு லிஃப்டில் வரும்போது திருப்பியும் வந்து சார் நம்ம எப்போ சார் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தம்பி கேட்டது சூப்பர் லிஃப்ட் விட்டு வெளில வந்தேன் ரூமில் போய் உட்காந்தேன் உன் பையன் இந்த கேட்டு கேட்டான் நான் ரெடி தம்பி நீ சொல்லு நான் ரெடின்ற அப்படி ஆரம்பித்தது தான் வேலை இல்லா பட்ட வேலை இல்லா பட்டது முதல்ல அந்த படம் ஷூட்டிங் நடக்கும்போதே என்னை கூப்பிட்டு வெற்றி மாறன் தம்பியை சொல்லி நீங்கள் அவரோட சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணுங்க சார் அப்படி தான் நான் பண்ணேன் எப்படி இருந்தது அசுரன் கதையை கேட்ட போது ஏய் அதில் ஒரு சுகானுபவம் என்னென்னா சொன்ன டைமில் அந்த படம் லேட் ஆகுது என்னை கூப்பிட்டு ஒரு நாள் வந்து நான் அவங்கள பார்க்கணுன்னு வெற்றி தம்பி சொல்லுது சரிங்கன்னா அவரை வந்து ஒரு ஹோட்டலில் மீட் பண்ணுறேன் சார் உங்களுக்கு சொன்ன டைமில் என்னால் படம் பண்ணுறதுக்கு டேட்டும் டைமும் இல்லை இடிக்குது அதனால் அந்த அட்வான்ஸை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டுமாச்சு தம்பி ஒரு வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷத்தில் எத்தனை வருஷம் ஆனால் கூட நம்ம தான் படம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் கை கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அதுதான் அசுரன் அசுரன் வந்து அதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் வெற்றி மாறன் தான் தம்பி வெற்றி மாறன் வந்து வெக்கைன்ற ஒரு நாவல் தான் பூமணி எழுதுது அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு சின்ன லைன் தான் ஆமாம் அதாவது அண்ணங்காரன் கொண்டவங்கள தம்பிகாரன் பழி வாங்கிடுறான் தம்பிகாரனை அதாவது ரெண்டு பிள்ளைங்க பெரிய பிள்ளைய பழி வாங்க போகிறான் ரெண்டாவது பிள்ளை அதை போய் பழி வாங்கிடுறான் அண்ணன் கொண்டவங்கள அதனால் இந்த பிள்ளைய காப்பாற்றுறதுக்காக ஒரு தந்தை படக்கூடிய சூழல் தான் அது பட் வெற்றிமாறனுக்கு தனுஷுக்குள்ள கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் அது அது வந்து ஆள் போல் தழைத்து அருகு போல் வேறுன்றி பின்னிப்பிட இருந்தது அது அவங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு ரேப்போ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த திரைப்படத்தை திரையில் பார்த்தபோது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது படம் பண்ணின்னே இருக்கும்போது அப்பப்போ எடிட்டிங்கில் கூப்பிட்டு டைரக்டர் சில அதெல்லாம் திடீர்னு போகும்போது இதை பாருங்கள் சார் அப்படின்னு காம்பார் அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப திருப்திகரமாக இருந்தது அதுக்கடுத்து வந்து படம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப டைரக்டர் வந்து உச்சி முகர்ந்தேன் அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய வெற்றியாகுன்றது அந்த ஃபஸ்ட் காப்பி பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சுது அதுக்கு கட்டியும் போடுற மாதிரி படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு அதுக்கு ஏகோபித்த வரவேற்பு எல்லா சைட்லேருந்தும் எல்லா லாங்குவேஜிலேருந்தும் அந்த படத்துக்கு ரீமேக்காக கேட்டாங்க உதாரணம் சொல்ல போனால் இந்தியில் இருக்கக்கூடிய மிக மிக மிகப்பெரிய டைரக்டர்லாம் ஹீரோக்கள்லாம் வந்து அப்ரோச் பண்ணாங்க ஆனால் அவங்களுடைய ஒரே வேண்டுகோள் இருக்கு வெற்றி மாறல் தம்பி சார் டைரக்ட் பண்ணணும் சார் எடுத்ததே எடுக்குது நான் எதுக்கு சார் இல்லை வேறு யாருனா எடுத்துக்குங்க சார் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பிடிவாதமாக மறுத்தார் அதாவது அவரை வந்து எப்படி சொல்லணுன்னா அவரை வந்து காசால் விலைக்கு வாங்க முடியாது என்ன காசு கொடுத்தா கூட அவருடைய பாலிசியில் அது கரெக்டாக அப்படி நிற்பார் அந்த அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய வெற்றி ஆனும் போகுது கூட தன்னடக்கத்தோடு இப்போ இந்த இந்த படம் விடுதலை படம் சூரிய வச்சு சிம்பிளாக ஆரம்பிக்கிறேன்னு சொல்லி ஆரம்பித்தது தான் இந்த படம் இது அது தான் நம்மளுடைய பாடி வாசல் பண்ணது அந்த மாதிரி ஒரு டெடிக்கேஷன் அதான் அந்த அந்த படத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கடுமையாக எடுத்துன்னு வந்துட்டார் படம் முடியுது நான் போய் அவர்கிட்ட போயிட்டு இந்த தேதி ஆயுத பூஜை லீவெலாம் வருது தம்பி ஒரு அஞ்சு நாள் நல்ல வசூல் இருக்கும் அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா பண்ணலாமா அப்படின்னேன் ரொம்ப நெருக்கு இறுக்கமான டைம் சார் எனக்கு எப்பவுமே ஃப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் வந்து கொஞ்சம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் கொஞ்சம் எனக்கு டைம் எடுத்துப்பேன் நான் ஏன்னா டப்பிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் மிக்சிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் எடிட்டிங்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் கடைசி வரலாம் நான் வந்து அதுக்காக உழைப்பேன் என்னுடைய படங்கள் சீக்கிரம் முடிச்சிடும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் மாத்திரம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பண்ணுவோம் சார் நீங்கள் இப்படி கேட்குறீங்களே நீங்கள் இது வரலாம் கேட்டதும் இல்லை இது ஒரு நல்ல வாய் பண்ணுறீங்க நான் மேக்ஸிமம் பண்ணி கொடுத்துறேன் சார் நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்ட்டாரு பட் அன் அனௌன்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வேலை நடந்துட்டு இருக்கா திடீர்னு பார்த்தா அவருக்கு வந்து உடம்பு சரி டெங்கு காய்ச்சல் ப்ளட் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு வராரு மலர் ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த மாதிரி டெங்கு அப்படியே முடக்கப்படுறது உடம்பெல்லாம் அவருக்கு வழியாக தான் இருக்கும் அதில் ஒரு நாள் உள்ளே நுழைகிறேன் பார்த்தா 
பெட்டுலேயே படுத்துக்குன்னு எடிட் பண்ணிடுங்கிறார் இதை கட் பண்ண அதை கட் பண்ணணும் நொஞ்சு ஒன்றும் பார்த்தோன்னே எனக்கு கஷ்டமாக இருப்பார் அது த ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருந்து உட்காந்த போது நான் சொன்ன தம்பி இவ்வளோ சிரமப்பட்டு பண்ணுவேனாம் நம்ம ரிலீஸ் தள்ளிக்கலாம் இல்லை இல்லை சார் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க நானும் வார்த்தை கொடுத்துட்டேன் அந்த வார்த்தையில் அப்படி நிற்கிறா பண்ண அந்த வார்த்தையில் நான் கொடுத்துட்டேன் எப்படியா இருந்தாலும் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணிங்க சார் இதுக்காக நான் பண்ண மாட்டேன் நான் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கடுமையாக ஒர்க் பண்ணி அதை காப்பி எடுத்து கொடுத்தாரு அது அவ்வளோ பெரிய வெற்றி அதாவது தி பெஸ்ட்டு ப்ராடக்டாக வந்து நாட் அவுட் ரொம்ப உயரிய படைப்பு அப்புறம் அதுக்கு வந்து தேசி விருது கிடச்சிது ஞாபகம் போனால் டைரக்டருக்கும் கிடைக்கணும் அவருக்கு தான் அதிகமாக கிடைக்கணும் அவ்வளோ நல்ல மெசேஜ் சொல்லியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் மியூசிக் டைரக்டர் கிடைக்கணும் சிங்கருக்கு கிடைக்கணும் கேமராமேன் கிடைக்கணும் எல்லா வகையிலையும் அது தகுதியானது அந்த வருஷத்தில் வந்து அவங்களுக்குள்ள போர்டு மீட்டிங் போட்டு ஒரே படத்துக்கு அதிக அவார்டு கொடுக்காமல் பிரித்து எல்லா மாநிலத்துக்கும் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி அந்த முடிவெடுத்து முழு குழுவில் முடிவு எடுத்துருக்கேன் அதில் சில ஃபைட் பண்ணால் கூட இல்லை இல்லை நீங்கள் விட்டு தான் கொடுக்கணுன்ற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரி சூழலில் தான் அது போச்சு நம்மளுக்கு ரெண்டு விருது கிடச்சிது சிறந்த படமும் சிறந்த நடிகர் விருது கிடச்சி எனக்கு வந்து பாலுமகேந்திரா இயக்குனர் பாலுமகேந்திரா தேசிய விருதாக்கு தான் அவர் சிச்சி அதை வாங்கி தந்தார் அவரும் மேடை ஏறி எனக்கு கூட வந்தார் இவரும் மேடை ஏறி வாங்கினதுலாம் எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாக்கியம் பொதுவாக இந்த சினிமாவில் பல ஆண்டு காலமாக இருக்கிற தயாரிப்பாளர்கள் இப்போ இருக்கிற இயக்குனர்கள் படப்பிடிப்பு தளத்துக்கு தயாரிப்பாளர் அனுமதிக்கிறது இல்லை படத்தை போட்டு காட்டுறது இல்லை அப்படின்லாம் ஒரு புகார் சொல்கிறாங்க நீங்கள் இத்தனை படம் எடுத்துருக்கீங்க உங்கள் திரை வாய்க்கில் அப்படி ஏதாவது அனுப்பி அந்த மாதிரி எதுவுமே நான் இதுவெல்லாம் நான் சஞ்சித்தது எல்லாமே அடுத்த படம் பண்ணுறத கூட என்ன எனக்கு போட்டு காமிப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு விடுதலையை வந்து பார்க்கும்போதே எனக்கு ஒரு ஒரு சூரியனுடைய ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸு விஜய் சேதுபதியுடைய போலீஸு அரெஸ்ட் பண்ணிட்டும் போகிறது கௌதம் இதெல்லாம் போட்டு எனக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் எனக்கு காமிச்சார் அது தன்கிட்ட இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை தான் தன்னம்பிக்கை தான் அதனால் எல்லாேருக்கும் போட்டு காமிப்பார் அந்த மாதிரி நிறைய எல்லாருமே இப்போ ராஜீவ் மன்னனே எடுத்துக்கினா கூட எல்லா படம் ஸ்கிரிப்டே கொடுத்துட்டு படி இப்போ நீங்கள் படிச்சுட்டு சொல்லுங்கள் சார் எதாவது சேஞ்சாக சொல்லுங்கன்னுவார் சாங் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் போட்டு காமிப்பார் சீன் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் போட்டு காமிப்பார் அந்த மாதிரி எல்லாமே எல்லா இயக்குநர்களும் யாருமே அந்த பஸ்காட்டு தான் பார்க்கணுன்ற நெசசிட்டியில் வச்சது கிடையாது உங்கள் தயாரிப்பில் தனுஷுக்கு அமைந்த இன்னொரு வித்தியாசமான படம் கர்ணன் ஆமாம் பரியரும் பெருமாளுக்கு பிறகு மாரி செல்வராஜ் வந்து தனுஷ் தான் கூப்பிட்டு கதையை கேட்டிருக்காரு கர்ணன் கதையை சொன்னோன்னே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த மாதிரி மாரி செல்வராஜ் அனுப்புகிறேன் கதை நல்லாயிருக்கு நீங்கள் கேளுங்க சார் அப்படின்னாரு வந்து கதை சொன்னார் கதை சொன்னோடனே ரொம்ப நல்லா இருக்குது தம்பி தனுஷ் கன்ஃபார்மாக சொல்லிதுன்னா அது நல்லா தானே இருக்கும் என்ன இல்லை இல்லை அவர் உங்ககிட்ட சொல்ல சொன்னார் சார் நீங்கள் சொல்லிடுறேன்னு சொல்லி சொன்னார் சொன்ன உடனே ரொம்ப பிடிச்சது பெரிய இட்டாகவும் சொன்னார் ஆனால் ஒரு சூழ்நிலை பாருங்கள் அது ஒரு அந்த அந்த ஊரையே நிர்மாணிச்சோம் அந்த ஒரு இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் லீஸுக்கு கோயில் நிலத்தை திருநெல்வேலியில் வா லீஸுக்கு வாங்கி அந்த பீரியடில் கொரோனா வந்தோன்னு அதே எக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு போராட்டம் அதில் சில சங்கடங்கள் எக்ஷன் பண்ணி கொடுக்காம எல்லாம் பாதியிலேயே வந்துட்டு பாதியிலே போனால் திருப்பி இந்த இந்த ஊர் எந்த ஊரில் போய் நம்ம அந்த ஊர் போட முடியும் அது மாதிரி ஆனால் ஒன்று அந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேலையும் எடுத்து செஞ்சது இந்த ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் ஆர்ட் டைரக்டரு என்ன ஆர்ட் டைரக்டர் வேலை இவர் எடுத்து வேலை செஞ்சுன்னு இருப்பார் பெயிண்ட் வச்சுன்னு இருப்பார் ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான அர்ப்பணிப்பு மாறி செல்வ மாறி செல்வ ஆனால் கடுமையாக அவர் உழைச்சார் அந்த உழைப்புக்கு அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் படம் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் பண்ணும்போது பத்தாம் தேதி படம் ரிலீஸ் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் ஒன்பதாம் தேதி நான் அனௌன்ஸ் பண்ணுறேன் எட்டாம் தேதி வருது கொரோனா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் அக்காமடேஷன் ஃபிஃப்டி அக்காமடேஷனை யாருமே ரிலீஸ் பண்ண மாட்டாங்க எனக்கு எல்லோரும் என்னோட நம்ம அதாவது நம்மளுக்கு பிடிக்காத கூட ஃபோன் பண்ணி தானே வேணார் விஷ பரீட்சை வேணார் ரிலீஸ் பண்ணாத ஐம்பது பர்சன்டில் ஏதோ கொரோனான்ற பயத்தில் வருது நான் அது ஒரே முடிவு சொன்ன சொன்னது சொன்னபடி கண்டிப்பாக படத்தை நான் எடுத்துன்னு வந்துடுவேன் அப்படின்னு அடுத்த வா வாரமே ஆச்சு சண்டேவும் கிடையாது நைஷும் கிடையாதுன்ட்டாங்க ஆமாம் ஐம்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே இன்னொரு அடி அதையும் தாங்கிக்கணும் அந்த படம் மிகப்பெரிய வசூலாகி பெரிய வசூலை கொடுத்தது அப்படி ஒரு துணிச்சலான முடிவு எப்படி எடுத்தீங்க
இன்னைக்கு மேக்ஸிமம் வந்து அந்த மூணு நாள் வசூல் தான் வருது வெள்ளி சனி ஞாயிறு தான் அதை அதுவும் பெரிய படங்களுக்கு மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல்லாகுது இடை இடைப்பட்ட படங்களுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஆகுது ஸோ ஐம்பது பர்சன்ட் இருந்து கேரண்டியாக வர நேரத்தில் அந்த ஐம்பது பர்சன்ட் வந்தாலும் நம்ம சேஃப் ஆகிக்கலாம் அப்படின்னு தான் தைரியமாக அடித்தது ஏன்னா மீதி இருக்கிற ஜனங்க மீதி நாலு நாளில் வருமே அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த கால்குலேஷன் பண்ணி தான் நான் அடித்தேன் நான் கணித்த மாதிரி ஹவுஸ்ஃபுல்லாக போக ஆரம்பிச்சுது ஏகப்பித்த வரவேற்பு பெரிய ரெக்கார்டு அது அது பெரிய வசூல் கொடுத்த படங்களில் அந்த படம் மூலம் இல்லை நடிகரில் வேலை வாங்குறதுல மாரி செல்வராஜ் வந்து எல்லாருமே இப்போ உதயநிதி ஸ்டாலின் கூட என்கிட்ட பேசும்போது பல முறை சொன்னார் அவருக்கு திருப்தி ஆகலைன்னா பதினெட்டு டேக்கு இருபது டேக் இருபத்தி ரெண்டு டேக் கூட இருப்பார் சார் இந்த பர்ஃபெக்ஷன் பார்ப்பார் உங்கள் படத்தில் பணியாற்றும் போது அப்படி பார்த்து ஆ எல்லாமே கண்டிப்பாக கடுமையான உழைப்பாளி அவர் வந்து அடையாளம் காட்டக்கூடிய அஞ்சு ஆறு டைரக்டர் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்கன்னா அதில் அவரும் ஒருத்தராக இருப்பார் சூப்பர் இந்த படத்தை தொடர்ந்து செல்வராகனோட பணியாற்றி அப்படின்னு மோ மூணாவது வந்து இந்த செல்வராகன் வந்து இது இது ஒரு படம் வந்து அவருக்கு கொஞ்சம் பெரிய வசூல் ஆகலை அப்போது தன் அண்ணன் வந்து தன்னை மேலே ரொம்ப பிரியும் ஆமாம் தனுஷுக்கு சார் இந்த மாதிரி அண்ணனுக்கு வந்து இந்த படம் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணல நீங்கள் பண்ணி தரணும் சார் அப்படின்னு இந்த மாதிரி தான் இந்த அந்த நம்ம இருக்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ராயன்ற ஒன்று ஒரு ஒரு வண்ணார்பேட்டில் இருக்கக்கூடிய பேக் ட்ராப்பில் ஒரு ஒரு பெரிய செட்டு அதுக்குண்டான வடிவமைப்பெலாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஒரே ஷெடியூலில் முடிக்கிற மாதிரி ஒரு பக்கம் வந்து பகலில் வந்து கர்ணன் ராத்திரில் வந்து ராயன் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் மாரி செல்வானிய இன்வால்மெண்ட்டு பார்க்கும்போது ராத்திரி பகலில் இங்கே நடிச்சுட்டு ராத்திரியில் அங்கே நினச்சிட்டு திருப்பி வந்து ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் தாளம் உடம்பு அப்புறமா டயர்டாக மர கண்ணில் ஒரு ரங்கு கிடைக்கும் இந்த டயர்ட்னஸ் தெரியும் மாரி செல்வராஜ் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவார் ஏன்னா அவர் அடுத்து ஒரு போராளியாக வரக்கூடிய இயக்குனர்னு நான் சொன்ன தம்பி உன் உடம்பு பெரிய லெவலில் பாதிக்கும் எனக்கு உடனே பண்ணுன்ற இதெல்லாம் கிடையாது நம்ம தள்ளி கூட பண்ணிக்கலாம் முதல்ல கர்ணன் முடிச்சிடுவோம் அதுக்கப்புறம் ராயனை நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ராயனை தள்ளி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் புதுப்பேட்டை டூ டூன்னு பேச ஆரம்பித்த பிறகு இந்த இந்த கதையினுடைய சாயில் அது மாதிரி தான் வரும் அந்த பேக் ட்ராப் தான் ரவுடி கதை ராயன் கதை ஆமாம் ராயன் கதை வந்து ஒரு பெரிய பேக் ட்ராப்பு டான்னு இது அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த கதையை இப்போ நம்ம சொல்ல முடியாது பண்ண பண்ண போகிறாங்க ரொம்ப ஒருத்து அது ஆக்சுவலாக பார்க்க போனால் அந்த ராயன் கதை தனுஷ் டைரக்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் என்கிட்ட சொல்லிச்சு அப்புறம் அந்த கதையை அப்படியே அண்ணனு கொடுத்து பண்ண சொல்லலாம் அவருடைய டச் வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணும்போது தான் புதுப்பேட்டினுடைய சாயல் வருமே அப்படின்றதுக்காக தவிர்த்து நானே வருவேன் நானே வருவேன் பொறுத்த வரலும் முதல்ல ஒரு மிகப்பெரிய லெவலில் ஒரு கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்க ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் தான் செல்வராக கதை சொன்னார் இப்படி உக்காந்து தான் கிளைமேக்ஸ் சொன்னார் நான் சொன்ன கதையை கேட்டுட்டு சொன்ன இந்த கிளைமேக்ஸ் மாத்திரம் வந்துடுச்சுன்னா அந்த பொண்ணுக்கும் தேசிய விருது தனுஷுக்கும் தேசிய விருது உனுக்கும் தலை சிறந்த இயக்குனர் வரிசையில் நீ வந்து இன்னும் ஒரு படி மேலே தான் இவ்வளோ க இந்த கேப்புக்கு அடித்து காலி பண்ணுவேன் சூப்பராக தம்பி இப்படியே பண்ணிவிடும் தனுஷுக்கும் கூப்பிட்டு சொல்லிட்டேன் அது இது வந்து மிகப்பெரிய வெற்றி ஆகும் அப்படின்னு படம் நடந்துன்னு இருக்கும்போது என்ன சூழ்நிலை ஆகி போச்சு திடீர்னு வந்து அந்த ஒய்ஃப் சம்மந்தப்பட்டது மாதிரி அந்த குழந்த மேலே போயாச்சு அது குழந்த மேலே போகும்போது அந்த ட்ராவல் வேறு மாதிரி ட்ராவல் ஆச்சு படத்தை பொறுத்தவரையும் எங்களுக்கு ரொம்ப திருப்திகரமாக தான் ரொம்ப திருப்திகரமாக இருந்தது பொன்னின் செல்வன் வந்தபோது அது அது அந்த 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 பேர் இறைச்சல் இந்த சத்தம் வந்து ஒரு சலனமில்லா நீரோடை அது காட்டாற்று வெள்ளம் இதான் உதாரணம் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த படத்துக்கு இந்த படத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் நிறைய படங்கள் ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் சந்திரமைக்கு வரும்போது சச்சின் வருது மும்பை மும்பை வருது அதே மாதிரி தளபதி வரும்போது குணா வருது வண்ண ஒன்று பூக்கள் வருது இப்போ நானே இருக்கேன் நானே என் படம் தான் குணா வண்ண ஒன்று பூக்கள் அந்த பக்கத்தில் சச்சின் ஆனால் அத்தனை படமும் நல்லா போச்சு 
அந்த அப்படி பண்ணும்போது இது வந்து எனக்கு அது ஒன்றும் பெரிய இதுவாக தெரில ஏன்னா நம்ம ரெண்டு படம் இது கொடுத்துட்டு இது இது பண்ணணும் ஆனால் அது அந்த அந்த உணர்வு தமிழ் உணர்வு இருக்குது இல்லையா அது வந்து ஒரு பெரிய லெவலில் அந்த படத்தை பார்க்கணும் வெறி உண்டாக்கிடுச்சு அதனால் ஃபஸ்ட்டு டே பத்து கோடி கிராஸ் ஆன அந்த படம் தடால்னு ஆறு கோடிக்கு வந்துச்சு அதுலேருந்து அப்படியே அது அந்த இறைச்சல் ஜாஸ்தி ஆக 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 இது அப்படியே தேட்டருக்கு தேட்டருக்காரங்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க எந்த படம் நிறைய வசூலாகுதோ அதை தான் ஷோ இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க அதான் அதை அதுக்கு அந்த மேலே காதலை காமிச்சு இந்த இதில் கொஞ்சம் குறைச்சிட்டாங்க அதில் இருந்தாலும் என்னை பொறுத்தனும் பெரிய லெவலில் வருமான வரி கட்டியிருக்கேன் அப்போ அவ்வளோ லாபம் வந்துருக்குதுன்னு அர்த்தம் எல்லாம் மூணு படமும் எனக்கு மிகப்பெரிய வருமானம் தான் கொடுத்துச்சு உங்களுடைய இந்த பேட்டையை பார்க்குறவங்க சினிமா தொழில் ஒரு மிகவும் லாபகரமான தொழில் தானு பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அவர் எவ்வளோ படம் எடுத்திருக்காரோ அதில் ஒரு எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் லாபமான படங்கள் அதனால் தாராளமாக எப்படி பார்த்தாலும் இந்த சினிமா உலகத்தில் இறங்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க அது மாதிரி சினிமா வந்து ரோஜா பூக்கள் நிறைந்த பாதையா இல்லை முட்கள் நிறைந்ததா சினிமா வந்து முட்கள் நிறைந்த பாதை தான் நீ பார்த்து தான் நடக்கணும் மலர் பாதை இல்லை இந்த அதாவது மேடு பள்ளம் என்பது பாதை வெற்றி தோல்வி என்பது வாழ்க்கை இரண்டையும் மனசில் கொண்டு தான் நம்ம வாழ்வியலை செலுத்தணும் தடைக்கற்கள் வருவோம் தகத்தெரியும் தடந்தோல்களுக்கு சொந்தம் இருக்கணும் முட்கள் இருக்கும் முட்களை த தள்ளி வச்சுட்டு பார்த்து நடக்கணும் அந்த மாதிரி அதாவது நீ எடுக்கிற கதைக்களமும் கதாபாத்திரங்களும் வலுவாக அமைஞ்சிச்சுன்னா இப்போ ஒரு கதை தான் ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு முதுகெலும்பே கதை தான் அந்த 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 கதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா நீ எவ்வளோ தூரம்னாலும் பயணிக்கலாம் அதில் வந்து எந்த விதத்துலையும் மாற்றம் வராது அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஜோடனன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஒரு காம்பினேஷன் ஒன்று அதிக இன்றைக்கி வந்து ஹிந்தி படம் மாதிரி நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுகள் இப்போது காம்பினேஷன் இப்போல்லாம் மனம் வந்து வராங்களே எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் நான் வரேன் நான் வரேன்னு வராங்களே பத்து நாளாக அஞ்சு நாளாக இருபது நாளாக என்ற நூலில் தன்னை வந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மனநிலை இன்றைக்கி வந்துருக்குது இது அன்றைக்கி இல்லை இன்றைக்கி வந்துருக்குது இது வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சினிமாவாக தான் இனிமேல் பட்டு பரிமணிக்கும் இனிமே தமிழில் வந்து மல்டி ஸ்டார் படங்கள் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்கா வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் அதுக்குண்டான அந்த அந்த டைரக்டர் வந்து அந்த அதை அது அதை கையில் எடுக்கக்கூடிய வேணும் எல்லாரிடமும் பழகி இருக்கணும் அந்த பழக்கத்தில் வரணும் நீங்கள் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களே ஒரு பாடலாசிரியர் இசையமைப்பாளர் பல இசையமைப்பாளரோடு பணியாற்றிருக்கீங்க ஒரு பக்கம் ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் இன்னொரு பக்கம் தேவிஸ்ரீ பிரசாத் அப்புறம் ஜிவி பிரகாஷ் இப்படி பல பேர் இந்த இசையமைப்பாளரில் பற்றி உங்களுடைய கருத்தை சொல்லுங்கள் கலைஞர் ஒரு கவிதை ஒன்று சொன்னார் ஆனந்த விகடனான் ஒரு காந்தாரி என்பேன் அம்மி குழவி இல்லாமலேயே நூறு குழந்தைகளை பெற்றவர் அப்படின்னா என்னென்னா ஆனந்த விகடனில் தான் இதயம் பேசுகிறது சாவி இப்படின்னு போச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இசையமைப்பாளரும் ஓ ஒரு ஒவ்வொருத்தனும் தனித்துவம் பெற்றவங்க அதனால் அவங்களுடைய மகத்துவம் கிடைச்சிருக்குது தேவிஸ்ரீ பிரசாத் இன்றைக்கி வந்து அவரும் வந்து ஆல் லாங்குவேஜில் கொடி கட்டி பறக்கிறாரு தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் ஹிந்தின்னு அவர் பண்ணுறாரு ஆரி ஜெயராஜ் தேவிஸ்ரீ பிரசாத் ஜீவி பிரகாஷும் இப்போ ஹிந்திக்கு போயிட்டார் இன்னும் அந்த மாதிரி எல்லாருமே வராங்க இனி வரக்கூடிய இளைஞர்களும் அதுக்கு வந்து பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி ஆடியோ மார்க்கெட்டும் கொஞ்சம் நல்லா வந்திருக்கு ரொம்ப பெரிய விலை கொடுத்து வாங்குற அளவுக்கு கோடிகளை கொட்டி வாங்குற அளவுக்கு சிங்கிள் டிஜிட் டபுள் டிஜிட்டில் த்ரீ டிஜிட் டிஜிட் கூட போகக்கூடிய அளவுக்கு வரும் இப்போ டபுள் டிஜிட் ஆகிருக்கு அது இன்னும் ட்ரிபிள் டிஜிட் போகிற அளவுக்கு கூட ஆடியோ மார்க்கெட் உருவாகும் நடுவில் ஆடியோ மார்க்கெட் ரொம்ப 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 வீக்காக இருந்தது இன்னும் இப்போ தான் நம்ம கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது பாடிவாசல் படம் இரண்டு வருடத்துக்கு முன்னாடியே வந்திருக்க வேண்டிய படம் விடுதலை முடித்த சூரிய படம் முடித்த பிறகு தான் இந்த படம்ன்றது அவர் தீர்மானித்தது அது பிறகாக தான் பேச்சுவார்த்தை நடந்து முடிஞ்சுது திடீர்னு கொரோனா வந்து அந்த படத்துக்கு வந்து கொஞ்சம் இடைவெளி ஆனது அதுக்கப்புறம் அதில் பங்கு கொண்ட கலைஞர்களும் ஒவ்வொரு மூணு நாலு லாங்குவேஜில் பண்ணிங்கிறார் இல்லையா ஸோ அவருக்கு கேட்ட கால் ஷீட் அவர் சொன்ன பிரகாரம் கொடுத்துட்டார் அதுக்கப்புறம் மேல்கொண்டு நீடிக்கும் போது அவர் எல்லாரையும் எல்லா லாங்குவேஜில் இருக்கிறதையும் முடிச்சுட்டு வரும்போது காலத்தாமத்தான் அது வந்து யார் மேலேயும் குற்றம் சொல் காலம் செய்தது தான் தவிர வேறு எந்த வித இல்லையும் இல்லை இருந்தாலும் ஒரு ஜாடியில் போட்ட ஊருக்கு எப்படி டேஸ்ட்டாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி அது இன்றைக்கி அது வந்து இன்றைக்கி அதுக்குண்டான ஆனால் அதுக்குண்டான வேலைகள் இன்னும் நடக்குது அந்த காளைகளை பராமரிக்கிறது அதுக்குண்டான அதுங்களுக்கு வந்து வ வளர்க்குறது ஒரு பக்கம் வந்து லண்டனில் கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ் நடக்
இவ்வளோ கோடிகளை கொட்டி பண்ணக்கூடிய இதுக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அதை ட்ரெயின் பண்ணி வரவங்க அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது நான் அந்த ட்ரெயின் பண்ணி வர வந்து அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதை செய்முறை பண்ணுறவங்களுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை கோடி சம்பளம் அந்த படத்தினுடைய கெட்டப்புக்காகவே ஒரு ஒரு வருஷம் முன்னாடியே சூர்யாவெல்லாம் டெஸ்டெல்லாம் வரும் ஆமாம் அது அது அதாவது உண்மையிலே அது உண்மை நல்லது என்னென்னா கிட்டத்தட்ட அந்த அந்த அமைப்பு எப்படி இருக்கணும்னு ரெண்டு விதமாக டேரக்டர் பிரித்தார் ஒன்று வந்து வடமாடு பிடிக்கிறது ஒன்று ஒன்று வந்து ஜல்லிக்கட்டு இது ரெண்டுத்தையும் காம்பினேஷனில் எடுத்துன்னு வந்து அதுக்காக எல்லா ஊரில் இருந்தும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஊரில் இருக்கிற ஜல்லிக்கட்டு காளைகளெல்லாம் வடமாடு கலைகள்லாம் வர வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் ரெண்டு அஞ்சு நாளாக ப்ரிப்பேர் ஆகி அவங்களுக்கு பராமரித்து அதுக்குண்டான தேர்ந்த கலைஞர்களை வச்சு அதுக்குண்டான மாடுபடி வீரர்களை வர வச்சு அதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுன்னா மெய் சில்லிக்க வச்சு அதாவது உயிரை பணைய வச்சு பண்ணாங்க அதெல்லாம் அது சினிமா மாதிரி இல்லை ஒரிஜினாகவே நடந்தது மிகப்பெரிய செலவுன்றதை விட எங்களுக்கு மிகப்பெரிய அனுபவம் கிடைச்சிது இன் இது அதில் என்னென்ன வகையில் நம்ம பண்ண முடியும்ன்றத வந்து டைரக்டருக்கு ஒரு அவரே சந்தோஷப்பட்டார் நம்ம படமாக்கும் போது என்னென்ன வகையில் நம்ம பண்ணிக்கலாம்ன்ற அளவுக்கு ஒரு ஒரு பயிற்சி பள்ளி மாதிரி அமைஞ்சது பாடி வாசரில் முதல்ல நுழைஞ்சது சூர்யாவா வெற்றிமாறனா இல்லை ரெண்டு பேரும் ஒன்றா உள்ள நுழைஞ்சாங்களா வெற்றிமாறன் தம்பியும் சூர்யாவும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசும்போது தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பேசி தான் உருவானது சூப்பர் ஆமாம் ஆக்சுவலாக நம்ம சூர்யாவோட பயணித்தது வந்து கௌதம் மேனனோட தான் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு கதை கதை அவர் சரியாக வராதுட்டு அதை இதை இதை பயன்படுத்தும் அப்படியா முதல் சூர்யாவும் கௌதம் மேனம் தான் பிளான் பண்ணுவோம் பிளான் பண்ண நம்ம அதுக்கப்புறம் வெற்றி வந் தம்பி வந்து எப்பவுமே அவர் ஒரு வார்த்தையில் நிற் நிற்கக்கூடியவர் நான் தானு சாருக்கு தான் அடுத்தது பண்ணுறேன் போது அவரும் எங்ககிட்ட தான் இருக்கிறாரு நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பேசி பண்ணது அதுவும் பெரிய அதாவது தமிழுக்கு தமிழருக்கு தமிழ்நாட்டிற்கு தமிழ் கலாச்சாரத்துக்கு ஒரு அடையாளம் வாடிவாசல் எழுதி வச்சு சித்ரா உலக தமிழர்களும் கொண்டாடக்கூடிய படமாக இருக்கும் அன்னைக்கு ஒரு பண்ட விகடன் விருதுக்கு போகிறேன் அப்பா இந்த வாடி வாசல் வாடி வாசல் வாடி வாசல் ரவுண்ட் ரவுண்ட் கிளாப்ஸ் ரஜினி சாரோ விஜய் தம்பி அஜித் தம்பி உள்ள நுழையும் போது சூர்யா தம்பி உள்ள நுழையும் போது அடிக்க கிளாப்ஸ் அடிக்கிறாங்க இல்லையா அடங்கவே அடங்காது அடிச்சுக்கினே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி வாடி வாசல் வாடி வாசல் வாடி வாசல் ஏன்னா பேசவும் விடலை அது ஒரு சுகான பா தான் டைரக்டர் வந்து சொல்லி அதை ஏசா கேட்குறேன் நானும் மாட்டிக்கணும் சார் அடிக்கணும் அதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு வந்து உரம் தானே அவங்கள சந்தோஷப்படுறதுக்கு என்னென்ன வகையில் இப்போ நான் வந்து இன்னும் என்ன என்னால் என்ன பண்ண முடியுன்றத நான் காமிப்பேன் டைரக்டர் அவருடைய திறனை எடுத்துன்னு வந்து அவர் உலகெல்லாம் வச்சக்கூடிய அளவுக்கு எடுத்துன்னு அவர் இதுவரையிலும் எடுத்து எடுத்துன்ன கதாபாத்திரத்துக்கு மேலே செருத்தை அவர் கொடுப்பார் ஸோ இதுவரையெல்லாம் பண்ண நம்ம படங்களில் பண்ணாததை இன்னும் இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும்னு நான் காமிக்கணும்னு ஆசையில் இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் சினிமாவில் எம்ஜிஆர் நீங்களாக எல்லா கதநாயர்களோடும் நீங்கள் படம் பண்ணிட்டீங்க ஆமாம் ஆமாம் அடுத்து இவரை வச்சு நம்ம படம் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி எப்போவாவது வேறு ஏதாவது சிந்தனை உண்டா தானுக்கு எனக்கு ஒரு வேறு ஒன்று ஹாலிவுட்டில் போய் ஒரு அடி அடிக்கணும்னு ஓ சூப்பர் அதுக்குண்டான முயற்சியும் பண்ணி தான் இருக்கிறேன் அப்படியா ஆமாம் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அப்படி ஒரு முயற்சி நடந்தது இல்லை இல்லை முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயே நான் கௌதம் மேனனை கூப்பிட்டுக்குன்னு ஹாலிவுட் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் போனேன் நான் கௌதம் மேனன் போயிட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய சினிமா கம்பெனிகள்லாம் உட்காந்து அங்கே வந்து பார்த்தா ஒரு ஏஜென்ட் அவங்க தான் இன்னொரு இப்போ நம்ம போய் எடுக்கணும்னு போது அங்கே ஒருத்தர் கோஆர்டினேட்டர் ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி போகணும் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு பேரை செலக்ட் பண்ணோம் அதுக்காக மாதம் ஆனால் ஆயிரம் டாலர் நாங்கள் அமிச்சினே தான் இருந்தோம் இங்கேருந்து ஆனால் அது சரியாக அதாவது காக்க காக்க வந்து ரஷ்யாவினுடைய பேஸில் ஒரு ஆடிட்டோரியத்தில் ஒரு இது நடந்தது ஒரு அசாசினேஷன் நடந்தது ஒரு குண்டு வெடிப்பு அதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹீரோ வர மாதிரி கௌதம் மேனன் ஸ்கிரீன் பிளே பண்ணி சொல்லிட்டு வந்தார் அதுக்குண்டான வேலைகள் நடத்துறதுக்கும் அப்புறம் ஆள் ஆளுக்கு ஒவ்வொருத்தர் அடுத்த அடுத்த படங்களில் பயணிக்கிறதுக்கு இருந்துக்கிட்டு அது மிஸ் ஆச்சு ஆனால் அது அந்த 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 உறுத்தல் அந்த உறுத்தல் இருந்துன்னு தான் இருக்குது ஆக நம்ம தமிழ் சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய இயக்குனர் கண்டிப்பாக அதை தொடுவாங்க உங்கள் பழகிய கதாநாயகரில் அஜித் வந்து உங்கள் மேலே ஒரு மிகுந்த அன்பு கொண்டவர் ஒரு கதாநாயகராக இருந்திருக்காரு நீங்கள் சொல்கிற அனுபவத்தை பார்க்கும்போது அப்படிப்பட்ட அஜித்தை வச்சு நீங்கள் அடுத்த படம் எடுக்கல அப்படிலாம் இல்லை ரெண்டு மூணு தடவை சந்தர்ப்பம் வந்தது வராமல் இல்லை அது என்னன்னு தெரில அது நான்
ஒரு உண்மையான அதன் தன்மை அது மனசில் இருக்கிறத அப்படியே பேசக்கூடியது விஜய் சேதுபதி மிஷ்கின் எப்போ அந்த படம் ஆகஸ்ட்லேருந்து வந்தேன் ஆகஸ்ட் வாடிவாசலுக்கு முன்னாடி அந்த படம் தொடங்கிடுமா வாய்ப்பு இருக்குது ஒரே நேரத்தில் அது அது வாடிவாசல் பொறுத்தவரையிலும் இந்த சூர்யா தம்பி அந்த சிறுத்தை சிவா படம் முடிச்சுட்டு வரணும் அதுக்குள்ளே இந்த போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்கு இது முடிஞ்சிடும் முடியும்போது அது வரணும் அது இந்த இந்த வருஷத்தில் அது வந்து ஒரு பெரிய கொடி கட்டலாம் இதுக்கு நடுவில் பல திரைப்படங்களை நீங்கள் விநியோகம் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ அடுத்து பிரசாந்தனுடைய அந்தகம் ஆமாம் படத்தை விநியோகம் பண்ண போகிறீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் அந்தகன் வந்து ஏற்கனவே வந்து அந்தாதுனுடைய ரீமேக்கு தான் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து தனுசு வச்சு இந்த படம் நானே வருவேனுக்கு பதில் அந்த படம் தான் ரீமேக் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வயக்காம்கிட்டெல்லாம் பேசணும் அவங்க வந்து கிளாஸ் போட்டது தான் எனக்கு பிடிக்கல அஞ்சு கோடி விலை லாபத்தில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட்னு கேட்டாங்க அப்போ தம்பிகிட்ட சொன்னால் நம்ம மொத்த லாபத்தை அவனே இது போடுவோம் தம்பி அது வேணாம் தம்பி நம்மளுக்கு வேணாம் என்ன தனுஷ்கு ரொம்ப பெரிய அந்த படத்தை தான் பண்ணணும்னு அப்புறம் பாருங்கள் காலம் திருப்பி அதை எடுத்துகிட்டு வந்து பிரசாந்த் அப்பா வந்து தேரா சார் அது உண்மையிலே ஒரு தந்தைக்குரிய ஒரு சிறப்பு என்னென்னா பிரசாந்தனுடைய தந்தை மாதிரி ஒரு மனிதரை நம்ம பார்க்க முடியாது பிரசாந்துக்காக தன் வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்த ஒரு ஒரு கண்ணியவான் அவர் வந்து இந்த மாதிரி இந்த படம் உங்கள் பேரில் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணி கொடுக்கணுன்னாரு நான் சொன்ன கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் சார் நம்ம வந்து சினிமா வந்து என்னை வளர்க்கும்போது இந்த சினிமாவுக்கு நான் ஏதாவது செய்யணும் இல்லையா அப்படி தான் இன்றைய தேதியில் நாளைக்கு என்றைக்கும் வாழ்நாள் முழுக்க அது தான் நம்ம சேவை தான் நம்மளுடைய குறிக்கோள் ஆதாயத்தை விட சேவை தான்ன்றது அந்த மாதிரி அந்த படத்தை நல்லா நானும் இப்போ இப்போ வேணாம் இப்போ வேணாம் சொல்லியிருந்தார் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு வாரம் கேப் வரணும் அந்த கேப் வந்தால் தான் அந்த படம் பண்ணும்போது தம்பிக்கு ஒரு உங்களை தேடி வந்து இந்த படத்தை வெளியிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு மட்டும் நீங்கள் பண்ணுறீங்களா இல்லை நீங்களாக தேர்ந்தெடுத்து இந்த படத்தை நான் வெளியிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தேர்ந்தெடுத்தது இல்லை அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க புஷ்பா படம் என்னை தேடி தான் வந்தது அல்ல அர்ஜுன் வந்து தான சார் வந்து பண்ணுறாரா கேளுங்கன்னு அப்போ அல்ல அர்ஜுனோட நான் வந்து கம்யூனிகேஷனில் இருக்கிறேன் லிஸ்ட் நம்ம பண்ணணுன்ற நினைப்பில் இருக்கும்போது இது என்ன இருந்தாலும் மாற்றாந்த குழந்த தானே இன்னொருத்தர் குழந்தைய வளர்க்குறது வேறு நம்ம குழந்தைய வளர்க்குறது வேறையாச்சு அப்போ இதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒன்று இடர்பாடு வந்தால் கூட நம்மளுக்கு ஒரு இதுவாகிடுமே அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணேன் கம்பல் பண்ணி சொன்னால் நம்ம பண்ணலாம் அதுக்குண்டான தயாரிப்பில் வந்து பேசிட்டேன் அதுக்குள்ளே அவங்க இந்த கம்யூனிகேஷன் வர்றதுக்குள்ளே வேறு ஒரு கம்பெனியில் அவங்க பேசிட்டாங்க பேசும்போது அந்த விழாவுக்கு போய் நானே பெரிய லெவலில் பாராட்டி பேசி அந்த ஓ சொல்றியா மாமாவுக்கு வந்து தேசிய கீதம் அப்படின்ற குழந்தைகளின் தேசிய கீதம் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய சர்ச்சை பண்ணி விட்டாங்க அது உண்மையிலே அதை அப்படி தானே இப்போ நம்ம என்ன கணிசம் ஓ சொல்றியா மாமா வந்து குழந்தைங்களாம் பாடக்கூடிய ஒரு தேசிய கீதம்னா தேசிய கீதன்ற இப்போ குழந்தைங்களே ஒன்றாவது ரெண்டாவது படிக்கும் போதே தேசிய கீதம் பாட வைக்கிறோம்ல அந்த குழந்தைங்க மனசில் தங்கல்ல அதை வச்சு தான் நம்ம சொன்னோமே தவிர தேசிய கீதமும் இதுவும் ஒன்றுன்னு அப்படி சொல்லணும் ஒரு ஒரு செய்முறையில் குழந்தைகளுக்கு ஒரு தேசிய கீதம் ஆண்களுக்கு வயதானவர்களுக்கு முதியவர்களுக்கும் சொல்லி குழந்தைகள்லாம் பாடக்கூடிய ஒரு தேசிய கீதம் அதே பிறகு அந்த பெரிய ஹிட்டாச்சு அந்த மாதிரி சில படங்கள் வரும்போது செஞ்சு தரணும்னு தான் இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி பண்ணுறோம் இரவு நேர் அதை வெளியேற விரும்பி நீங்கள் தான் அது பார்த்தி பண்ணுங்க எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நெருடல் தையல் காரனுக்கு அப்புறம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஆமாம் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் கண்டுகொண்டேன் கண்டுகொண்டில் அவர் வந்து மம்முட்டி கேரக்ட் பண்ணணும் அது கூட நான் வந்து ராஜமன்றி சொல்லி இல்லை நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் ஆமாம் சின்ன வருத்தம் இருந்தது இல்லையா அதனால் நீங்கள் வேறு ஒரு அவர் அவர் வச்சு நீங்கள் அவருக்கு வந்து பேஸ்ட்டு வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேறு ஒரு ப்ரொடியூசர் பார்த்து நீங்கள் பண்ணிங்க சார் ராஜமாரிகிட்ட ஆமாம் ராஜமாரன் பேசிவிட்டு அவருக்கு ஒரு ஃபைவ் லேக்ஸ் அட்வான்ஸ் கொடுத்துருங்க சார் நான் சம்பளம்லாம் பேஸ்ட்டு வந்துட்டேன் யார் சார் ப்ரொடியூசர்னேன் என்ன இல்லை சார் எனக்கு சின்ன வருத்தங்கள்லாம் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வேறு ஒரு ப்ரொடியூசர் வச்சு நீங்கள் அவரை வச்சு பண்ணிவிடுங்க சார் 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 நான் ஏவிஎம் கட்டுறது ஒரு நல்ல ப்ரொடியூசர் நீங்கள் நான் வந்து விரதம் இருந்து நான் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் திடீர்னு இப்படி சொல்கிறீங்களா நான் ஒன்று வந்தால் அந்த சான்ஸை மாற்றிடுறேன் சார்ன்ட்டு மம்முட்டி வந்தார் அப்புறம் அவருக்கு பார்த்தி மனுக்கு தகவல் போய் அவர் என்னை வந்து பார்க்கணுன்னாரு லக்கிலி உங்கள் ஆஃபீஸ் ஆண்டதாக நான் நிற்கிறேன்ட்டு நேராக உள்ளே போயிட்டேன் அவர் ஃபோன் வைக்கும்போது உள்ளே நுழையிறேன் அப்புறம் ஒன்று என்ன சார் வருத்தான் அப்படின்னாரு சின்ன சின்ன இது அப்படின்னா
கடுமையான அதனால் அந்த படத்துக்கு நான் நீங்கள் வந்து எனக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னபோது கண்டிப்பாக பண்ணுறேன்னு சொல்லி பண்ணி கொடுத்தேன் வியாபார ரீதியாக அந்த படம் ஏன் வெற்றி பெறல அப்படியே நானே ரெண்டு கோடி கொடுத்து ரெண்டு கோடி என் திருப்பி வந்துக்குது வியாபார ரீதியாக வெற்றி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அவர் வந்து சேட்டலைட் டிஜிட்டல் வர வேண்டிய நேரத்தில் நான் சொல்கிறேன் இந்த இந்த படம் இந்த இந்த இது கொடுத்துடலாம் அப்படின்றேன் அவர் அதுக்கு மேலே எதிர்பார்த்துருக்காரு அது எப்பவுமே ஓடின்னு இருக்கும்போதே ஓடுறதுக்கு முன்னாடியே தட்டணும் இல்லை ஓடின்னு இருக்கும்போது தட்டணும் இல்லை ஓடி முடிஞ்ச அடுத்த சேர்த்து தட்டணும் ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் நாலு வாரம் ஓடி முடிஞ்ச பிறம்னா அது பழங்கஞ்சி ஆகிடும் இல்லையா அப்படி மாட்டிச்சு ஓடிடி நிறுவனங்களுடைய வரவு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஆரோக்கியமானதா கண்டிப்பாக ஆரோக்கியம் தானே இன்றைக்கி வந்து எல்லாருடைய விளையாட்டுறதுக்கு காரணம் ஓடிடியுடைய அதிக விளைச்சல் தான் தயாரிப்பாளர்களுக்கும் அதில் பெனிஃபிட் இருக்குது படத்தில் பங்கு கொண்ட கலைஞர்களுக்கும் பெனிஃபிட் இருக்குது மோகன்லாருடைய படங்கள்லாம் நீங்கள் தமிழில் வந்து மொழிமாற்றம் பண்ணி விடிட்டு மோகன்லாலோட படக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கா நிறையா நிறைய அவரே ஃபோன் பண்ணி இந்த படம் நீங்கள் பண்ணுங்கன்னு வரு அவர் ஆண்டனி பரவம்சா வந்து ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார் அவர் ஏன்னா த தொண்ணூத்தஞ்சில் வந்து நான் வந்து சிறைச்சாலை ரிலீஸ் பண்ணி கொடுத்த இல்லையா அப்போது மலையாளத்துலேயும் பேர் வரல தெலுங்குலேயும் பேர் வரல இந்திலேயும் பேர் வரலை தமிழில் தான் உச்சி தூக்கி அடிச்சது அப்போ நம்ம பண்ண பப்ளிசிட்டி அதெல்லாம் அவங்களுக்கு நம்ம நம்ம மேலே ஒரு பிரியம் லூசிஃபரும் நம்மளுக்கு தான் கொடுத்தாரு இப்போ பண்ண பதினாலாம் நூற்றாண்டு அந்த படம் ஒன்று உங்களுக்கு தான் கொடுத்தாரு தானும் ஏன் இந்தியில் படம் பண்ணலை இது அந்த ஊர் மக்கள் வந்து வித்தியாசமான மக்கள் நான் அபைன்னு ஒரு படம் கமல் சார் வச்சு எடுத்தேன் இல்லையா அந்த ஊருடைய வியாபாரத்தன்மை வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது ஒருத்தர் வந்து பத்து கோடி கேட்குறாரு நான் சார்கிட்ட வந்து பத்து கோடின்ற போது இல்லை தானே பதினாறு கோடிக்கு கம்மி இல்லாத கொடுக்க போகும் அப்படின்னாரு சரின்ட்டு அப்புறம் பன்னெண்டு கோடிக்கு வரும்போதும் பதினாறுலேயே நிற்கிறோம் படம் ரிலீஸ் நெருக்கும் போது இந்த படத்தை பற்றி ஒரு தப் தப்பான செய்தியெலாம் போய் அவங்களுக்குள்ள ஒரு கூட்டமைப்பு கரெக்ட் அந்த கூட்டமைப்பில் இந்த படத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் வாங்கணும்னு முடிவு எடுக்கிறாங்க ஸோ ஒருத்தர் ரெண்டு கோடி டெல்லி கேட்குறான் வெளியில் போயிட்டு சரி அட்வான்ஸு இங்கே கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் இவர் ஃபோன் பண்ணிட்டு வந்து வெளில போய் ஃபோன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இல்லை எனக்கு வேணான்றான் அப்போ யார் அந்த ஃபோன் பண்ணது யாருக்கிட்ட அவன் ஃபோன் பண்ணால் கேட்டேன் இப்படி சொல்லி வச்சா மாதிரி அதாவது சிங்கார் ஃபிலிம்ஸு ஷாம் ஷரூஃப் வந்து இந்த படத்தை வந்து பாம்பேக்கு ஒரு கோடி பயிற்சி வாங்குறாரு அவரே மிஸ் ஆகிறாரு தலை சிறந்த இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டாப் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அவரே மிஸ் ஆகிறாரு கடைசியில் ஃப்ரீயாக கொடுத்தேன் அப்புறம் தான் மு அவங்க என்ன கணக்கு கொடுக்குறாங்களோ அது வருது முப்பத்தஞ்சு லட்சம் வருது இந்த மாதிரி ரெண்டு கோடி கேட்ட இடத்துல பன்னெண்டு லட்சம் வருது ஸோ இத்திட்டம் போட்டு பண்ண மாதிரி எனக்கு ஏன்னா பன்னெண்டு கோடி வர வேண்டிய இடத்துல எனக்கு வந்து மொத்தத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு கோடி ஐம்பது லட்சம் தான் மொத்தமே வந்தது அப்போ நான் பண்ண செலவுண்ணா எவ்வளோ இழப்பு எனக்கு அதனால் அந்த ஊர் வியாபாரத்தன்மை சரியில்லையன்றதுக்காக இப்போ வந்து பெரிய பெரிய நிறுவனம் வந்துடுச்சு பிவிஆர் வந்திருக்கு நிறுவனம்னா அவங்க கையில் எடுத்துமே கொடுத்தா போதும் ஒரிஜினலாக நம்மளுக்கு கணக்கு வந்துடும் இப்போ ஒருத்தருக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ வந்து அது தொடர்ச்சியாக எல்லாமே சரியாக இல்லாதவிட்டு எனக்கு அந்த ஊர் ம வியாபார டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மேலே வருத்தத்தில் நான் இந்திய விட்டுட்டேன் இப்போ இப்போ பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது உங்களுடைய படங்களில் வேற்றுமொழி நடிகைகள் பல பேர் நடிச்சிருக்காங்க வட இந்திய நடிகைகள் அதிகமாக நம்ம படங்களில் பண்ணியிருக்காங்க மஞ்சு வாரியார் வந்து ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு பெண்மணி தான் உண்டு தான் தொழில் உண்டுன்றது மாட்டும் இல்லாமல் தயாரிப்பாளர்களுக்கு எந்த வித பிரச்சனையும் இல்லாமல் இயக்குநருக்கு சொல்கிறதையும் அந்த நடிக்கிறதுக்கு வந்து நடிச்சுட்டு போகிறதையும் பிரதானமாக கொண்டு இருந்தாங்க அவங்க பேசின சம்பளம் என்னவோ அதை பேசி அட்வான்ஸ் கொடுத்த பிறகு மீறி போனால் அவங்க வாங்க வேலை நானும் ஒவ்வொரு முறையும் கே ஒவ்வொரு ஷெடியூல் முடிஞ்சு போகும்போதெல்லாம் கேட்டேன் என்னப்பா பணமே வாங்க மாட்டேன் கேள்வா அனுப்பிச்சி விட்டுடலாம் அப்படின்னு கேட்பேன் இல்லை 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 நான் சொல்கிறேன் நான் ஆடிட்டு கிட்ட கேட்டு சொல்கிறேன் ஏதோ அக்கௌண்ட்ஸில் ஏதோ இருக்குதுன்னா பார்த்தா கடைசி வரலாம் வாங்கலை படமும் முடிஞ்சு போச்சு முடிஞ்சு புறப்படுறாங்க தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்கு நம்ம தான் போயிட்டு மேலே இந்த மாதிரி பணம் அப்படியே இருக்குது ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா இருபத்தேழ்ரை லட்சம் பா இருபத்தேழ்ரை லட்சத்தை வாங்க மாட்டேன்னு இருக்காங்க நான் என்ன பண்ணேன் இது இது சரிப்பட்டு வராதுன்ட்டு ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் வச்சு இல்லை அப்போ டிடி எடுத்து கையில் கொடுத்துட்டேன் பேசியே கொடுத்தேன் இந்த மாதிரி அவங்க வாங்க மாட்டேன்னாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு பெண்மணிலாம் வந்து திரையுலுக்
அது கூட அமுச்சு எந்த வித ட்ரபிள் இல்லை அவங்களே வந்து தாஜில் இருந்துட்டு தான சார் நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி நல்ல நானே வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி போய் பார்த்து அவங்கள்ட்ட தெரி கேசட் கொடுத்து நீங்கள் பாருங்கள் முடிஞ்சா அவங்க பிரச்சனை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்தார் ஒரு படத்தை தயாரிக்கிறது நீங்கள் எப்படி முடிவெடுக்கிறீங்க கதையை ப பொறுத்தா கதாநாயகில் பொறுத்தா இல்லை வருஷத்துக்கு இத்தனை படம் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டா இல்லை பத்து படம் கூட எடுக்கலாம் அதுக்குண்டான வடிவமைப்பு இருக்குது நம்ம எல்லா படமும் கரெக்டாக பண்ணின்னு இருக்கிறோம் முதல் வந்து கேல்குலேஷன் தானே ஒரு ஒரு டீம் செட் ஆகுதுன்னு ஒன்று இருக்குது முதல் வந்து இயக்குனர் நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டோமா அதுக்கப்புறம் ஹீரோக்கள் கிடைப்பாங்க இல்லை ஹீரோக்கள் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டோமா டைரக்டர் கிடைப்பாங்க இப்படி அதுவும் ப்ளஸ்ஸு இதுவும் ப்ளஸ்ஸு அப்படி தான் பயணிக்கிறோம் சில நேரங்களில் கதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நின்றுச்சுன்னா நான் போய் சொல்லுவேன் ஹீரோக்கிட்ட இந்த கதை நல்லா அது கேளுங்கன்னு அப்படி நான் கணித்த கதை வந்து தேசிங்க பெரியசாமி இப்போ பண்ண போகிற கமல் சார் பண்ணுறார் இல்லைங்களா ஆமாம் அந்த கதை டெஃபினட் பெரியட் ஆகும் அந்த பையன் எவ்வளோ நாளைக்கு நான் பிடிச்சி வைக்கிறது பாவம் ரெண்டு மூணு வருஷமாக காத்துன்னு இருக்கான் அது எனக்கு எனக்கு ஏற்ற ஹீரோக்கள் வரணும் இல்லை ஏன்னா பெரிய செலவு பண்ணி பண்ணால் தான் அது அந்த படம் வந்து ஒரு பாகுபலியை தாண்டக்கூடிய ஒரு கதை அந்த கதைக்கு வந்து கதாபாத்திரங்கள் இருக்கணும் அதுக்காக செலவு பண்ணணும் செலவு பண்ணுறதுக்குரிய ஹீரோக்கள் வேணும் அதனால் தான் அது இந்த சூழ்நிலை சிம்பு உங்கள் படம் கம்பெனியில் ஏற்கனவே நடிச்சிருக்காரு ஏன் நீங்கள் சிம்பு வச்சு அந்த படத்தை எடுக்கிறது இல்லை அவருக்கு அவருக்குன்னு ஒரு வேலை இருக்குது வியாபாரம் இருக்குது இல்லையா இந்த கதைக்கு வராது இதே வேறு ஒரு கதையாக இருந்தால் அவருக்கு பண்ணலாம் இந்த கதைக்கு வந்து பண்ணணும்னா இப்போ கமல் சார் கம்பெனின்னும் போது பெரிய பெரிய ஹீரோக்கள்லாம் அந்த அவருடைய அவர் முகத்துக்கு வந்து பண்ணிடுவாங்க அதனால் அது 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 சரியாக வந்துடும் இந்த சினிமா உலகத்தில் உங்களுடைய பயணம் ரொம்ப நீளமானது இந்த பயண அனுபவம் தானுக்கு எப்படி இருக்குது நீ சரியான முறையில் பயணித்தினா இது அழகான பாதை செப்பனிட்ட பாதை சீரான பாதையாக அமையும் நம்மளுக்குள்ள ஒரு தப்பு எண்ணங்களை வகுத்து தப்பாக நடந்தோமா தான் நம்மளுக்கு தப்பு வருவோம் நீ நல்லது நினச்சி பயணிச்சுன்னா உங்களுக்கு நல்லது தான் நினைக்கும் அதே நேரத்தில் வீம்பு மாத்திரம் பிடிக்கக்கூடாது ஆமாம் வீம்பு பிடிக்கக்கூடாது இப்படி தான் பண்ணணும் அப்படி தான் பண்ணக்கூடாது எல்லாரோடையும் அணுகுமுறை நல்ல முறையில் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நமக்குன்னு ஒரு பாணியை நம்ம கடைப்பிடிக்கணும் அதில் கடைப்பிடிக்கும்போது நம்ம அதில் நம்ம ஜெயிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது சொன்னது வார்த்தை சுத்தம் கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணணும் தானுக்கும் இந்த சினிமா உலகத்தில் பிரச்சனைகள் வந்திருக்கா நிறைய இருக்குது கசப்பு பேசுவானே இனிப்பியாக பேசுவோம் சங்கடங்கள் வரலன்னா நல்லா இருக்காது இல்லை சங்கடங்கள் வரதா செய்யும் அது சில நேரங்களில் அந்த மாதிரி அமைஞ்சிடும் யாரையும் நம்ம குறை சொல்ல முடியாது காலம் அமைச்சு கொடுக்குறது தான் அதை அது மீறி அதை சமாளித்து பயணிக்கிறது தானே நம்மளுடைய ஆமாம் ரொம்ப நன்றி உங்கள் அனுபவத்தில் ரொம்ப நாளாக உன்னுடைய தொலை சேனலுக்கு வரணும்னு நானும் நினைக்கிறது உண்டு அதுக்கு இந்த சந்தர்ப்பம் வந்தது அதாவது உன்ன நான் என்னால் மறக்கவே முடியாது இந்த கிழக்கு சீமையிலை படத்துக்கு நீ பங்காற்றிய விதமும் காலங்காலமாக நான் வந்து உங்கள் குடும்பத்துக்கும் உங்களுக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்